So, pünktlich, dass der Timer hier aufhört, sind wir auch dann da. Grüße gehen raus hier an Flipse CSGO. Grüße gehen zurück, mein Lieber, an alle anderen, die hier auch schon reinschauen zu diesem heutigen Abend. Und ja, die letzten Casts, ich glaube drei, vier Stück, die ich jetzt mal wieder gemacht hatte, war mein rechter Platz leer. Da drüben war er leer. Aber diesmal sitzt er wieder da. Der gute Pat, willkommen, mein Lieber. Da ist schön, dass ja. du wieder dabei bist. Ja, hallo und ja, ich freue mich auch, dass ich mal wieder dabei sein kann. <lacht> es ist irgendwie, weil das bedeutet, dass ich nicht unbedingt bis Mitternacht arbeite gefühlt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Der Dauer, Dauerarbeitender Typ, ja, der, der hier. Ja, ist halt gerade eine, ich hätte fast gesagt, eine Scheißzeit für den Beruf, ne? Gerade nach den krassen Frost war ja, halt ein paar Rohrbrüche zu flicken noch. Ja. Aber okay, aber für dich ist deine Arbeit erstmal gesichert, jedenfalls. Das ist doch schon mal äh, nicht ja, ich verkehrt. Ich glaube, die wird nie aussterben. Ja, also irgendwann wechseln wir, irgendwann wechseln wir in drei Jahren in diesen Bereich hier, werden Caster, werden Entertainer, alles im Unicorns of Love-Bereich. Ähm, ne? In Hamburg werden wir dann umziehen, oder Paddy? Da fangen wir an zu arbeiten. Ja, guck mal, UL Dad wird auch einfach sagen, ja, okay, perfekt. Zwei Angestellte sitzen hier schon mal da drüben. Der Hausmeister machen. Ja, kein Problem. Ey, overall. Wir sind für alles da. Elektriker, habt ihr noch, noch äh, äh, weißt du, alles am Start. Weißt du, wir sind Entertainer ja. im E-Sport und dann gleichzeitig haben wir wirklich haben wir auch noch was Vernünftiges gelernt. <lacht> so muss es sein. Ja? Ja, das ist so. Ja? Klar, sollte man auch wissen, für heute ist dann nicht mehr so krass viel Hype von mir aus zu erwarten, weil ich kann mich nicht so, ich kann mich natürlich reinsteigern, aber nicht so krass, wie äh, wenn ich jetzt mit Pet zusammen unterwegs bin. Äh, bin ich sehr gespannt. Ähm, wer vielleicht schon vorher gerade schon den Stream eingeschaltet hat, wir haben ja, der Stream läuft ja schon seit knapp 55 Minuten. Ich habe so eine kleine Wiederholung laufen lassen, denn ich habe mir einfach YouTube-Video, äh, den YouTube-Cast angemacht. Ähm, denn es gab hier. Äh, schon mal eine Begegnung zwischen den beiden Teams. Ne? Project X gegen Unicorn of Love. Ich glaube, Pat, weiß nicht, hast du das Ergebnis gerade noch gesehen gehabt? Ähm, ja, 15, also 16 zu 8. Habe ich gerade genau. noch gesehen gehabt. 16 zu 8, genau. Ha haben die Jungs von Project X schon gegen Unicorn of Love gewonnen. Und zwar gegen Number One Season 2. Ja, das ist eine andere Liga. Da haben die äh, gespielt und haben da gut eskaliert. Und war eine starke Runde. War aber auch wie die Mirage. Also wer ja die ganze Zeit Unicorn of Love verfolgt, sie trainieren sehr viel Mirage. Haben mittlerweile auch den Fluch gebrochen. Also, sie haben den ersten Sieg geholt. Danach haben sie, glaube ich, die nächsten letzten Mal haben sie wieder verloren, leider. Aber sehr knapp auch. Also, man wird immer besser auf dieser Map. Ähm, CT ist noch ein bisschen am Schwächeln, aber die Terrorseite ist schon sehr, sehr stark. Aber mal gucken, es wird halt immer mehr, wird immer besser. Man muss ihnen auch Zeit geben, ganz, ganz klar. Ich glaube, Pat kann dazu viel mehr sagen. Dass er, ich würde sagen, Paddy ist ein Kakao-Fan, auf jeden Fall. Äh, ja, ich, aber, aber wirklich viel sagen kann ich dazu halt nicht, weil ich auch gerade <lacht> nichts mitkriege aus ja, dem CS-Szene. Ja, okay, aber du weißt, was er gesagt hat alles über ne, Kakafu, ne? Du weißt ja. ja, wie er trainiert, du hast dich ja sehr viel beschäftigt. Du verfolgst Kakafu schon, seitdem er bei Big ist und so. Also deswegen mega, mega nice. Grüße gehen raus natürlich auch noch hier in Saxis. Und Dankeschön für diesen äh, äh, ja, Geschenk, Geschenk-Abo an UL, UL Dead. Ja, hier. Fl ähm, Flips. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, das ist doch mal äh, nice. Gut. So, Paddy. Ja, sind ja auch schon einige jetzt auf dem Server, ne? Könnte gleich ja. sogar schon losgehen. Sind schon alle da. Muss mal ein bisschen drauf achten jetzt. Zwischenzeitlich. Ich bin drauf, ich bin drauf, mal keine Sorgen. Aber wir können auch kurz, bevor wir, wenn wir jetzt schon noch ganz kurz darüber quatschen, mal kurz drauf eingehen. Unicorn of Love, aktueller Stand. Abstieg. Aktueller Stand. Ein Sieg, den habe hab ich auch mitgecastet. Also wer Bock drauf hat auf YouTube, einfach mal rein, hasseln, reingucken. Da wird man das Video finden, äh, den Cast, wer es verpasst haben sollte. Da auch in sauberer Qualität und ohne Internetabbrüche. Heute auch top, top, top. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe ein neues äh, Modem. Ja, die sind auf jeden Fall, stehen 1 zu 5. Ähm, danach geht es weiter oben hin. Da steht irgendwo Project X. Die haben drei Siege, fünf Niederlagen. Also ist knapp beieinander. Ich sehe aber allgemein, sind viele deutsche Teams dabei. Das heißt, the Crown. CC State Punks ist ja hier drin. Endlich ja, alles, das, stehen alles das Traurige ist halt, dass man dafür nicht hochscrollen muss, um die Teams zu sehen. Ja, NLG ist noch ein bisschen weiter oben auf Platz 24, aber das, das war es dann auch schon. Aber, ne? aber anders, andersrum ist halt auch, guck mal, in Isako Bors stehen auch 2-2, die sind auch noch da unten drin in diesem äh, unteren Drittel. Also da wird noch ein bisschen was passieren. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt noch. Und ja, auch SJ Gaming 3-6. Ähm, Fahren immer sonst den letzten Seasons ein gefährlicher Gegner. Sieht gerade auch nicht so gut aus. Wenn du die Dafür sieht man halt oben andere, ne? Ja, das genau. Ist halt Aber das ist halt, kann ich, die kenne ich gar nicht. Ja, jetzt ist mal Unicorns of Love Kings gespielt. Ich glaube, 16 zu 12, 13 verloren. Esports Club Kiew. Das ist ein totales ja, ich... kranke Team. Kenne ich keinen. Rasieren komplett. Kenne ich gar keinen Spieler. Also ich persönlich kenne ich keinen. Aber Budapest 5 kennt man. Aber dass die so stark sind dieses Mal, die werden immer stärker gefühlt. Budapest 5. Die hatten wir noch. Ich bin noch, weiß noch ganz genau, wir haben schon mal drüber gequatscht. Wir haben sie schon mal gecastet in der Main. Oder irgendein Qualifier. Da waren die noch in der Main angesiedelt. Also die 
rasieren hier auch, also mega, mega stark. Ähm, aber ein paar Namen kennen wir ja schon. Norderwind, ne? Ambush, Lil Mix, die sind immer dabei. Ähm, Movistar Riders, Kova haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, Blink. Ja, ich ja, ja, so. also ich bin... Ich, 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 oh, da bin sehe ich gerade noch nicht was. Doch, doch, 5-2 standen die. 5-2. Oh, ja, 5-2. Unter Contact Light okay. und Zempi, Tippsport und so. Haben sie ja auch mit. Jetzt noch Mürbitz dazu geholt, ne? Tenski. Auch ein starkes Line-Up, also die sollten mit einem Aufstiegskandidat auch sogar sein. Oh. Mal schauen, mal schauen. Und wie es da sich noch entwickelt. Ein bisschen Zeit haben wir jetzt zum Early Season. Ja, sie sieht oben die ersten, ne? Blink und Esports. Klapp Kiev, beide schon 8-1. Die sind ja schon safe drin quasi in den Playoffs. So gut wie, würde ich sagen. Also ich glaube, ein Sieg sollte noch drin sein. 8 kann, es passt, glaube ich schon. Aber 55 Teams sind es. Ist... Ich bin sehr gespannt. Also, ich hoffe, Unicorns of Love kann ja vielleicht. Wäre natürlich mega geil, wenn man jetzt ab jetzt eine Siegesserie hinlegt. Das wäre der Hammer. Aber ich glaube, der Klassenhalt, wenn, wenn, es jetzt, wenn es klappt, ist perfekt. Meine persönliche Einstellung immer noch, weil der sagt immer noch, ey, das kann nicht sein, aber ich denke halt, die DC, das muss man auch als Trainingsseason verbuchen wahrscheinlich. In den deutschen Ligen, glaube ich, wird es locker reichen, aber international muss man halt wirklich, da muss man schon einen draufsetzen. Ja, also da muss man mal gucken, geht ja oh. bald mit 19 Damage Season los, habe ich gesehen. Ähm, heute, 8. März, glaube ich, ne? fängt sie ja an. Ja. Wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, dementsprechend wird die ESL-Meisterschaft ja wahrscheinlich auch irgendwann bald sich anfangen, weil die haben ja gesagt, die wollen jetzt so doch eigentlich das Tableau gleich halten. Also geht es dann auch mit den Deutschen los und da muss man halt gucken, dass man vorne mit dabei ist. Ähm, und dann international halt gucken, wie es da aussieht. Und ich sehe gerade bei dir auf dem Rechner, also beziehungsweise im Stream, dass die Messerrunde dran ist, dann gehe ich doch auch mal rein ins Spiel. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe aufgepasst. Ähm... Messerrunde ging an Project X, deswegen starten sie rein als CT, also die Omen genau gleich wie damals auf Mirage. Man hat da auch als CT gestartet schon. Project X, sehr starkes Team. Ähm, kannte ich so vorher auch nicht, sind aber auch mit, wie man sieht, neu dabei in der Advance. Also viele, viele neue Namen, die immer wieder tauschen. Abstieger, neu, Neuaufsteiger, wahrscheinlich auch Namen, die geändert werden. Auch neue Organisationen, auch im internationalen Bereich, was man sonst auch so im deutschen Bereich so kennt. Es lösen sich Orgas auf, es kommen wieder neue dazu. Ist halt Counter-Strike, ja, wie man es halt, wie es halt leid und lebt. Irgendwann wird man die Namen wahrscheinlich auch alle kennen, aber so viel halt nicht. Sensei dachte ich immer, deutscher Spieler, aber ist er nicht. Ist halt international Spieler. Sensei kennen wir ja so, so von eSports Rennecker. Na gut, aber okay. Unicorns of Love wieder mit ihrem ja, Long-Term-Run hier auf Overpass. Also man läuft so komplett einmal um, wenn man Gas äh, einmal, ne? Reise nach Jerusalem. Da geht es dann mal runter in den Underground. Ich habe das letzte Mal schon mal die erste Runde Pistol Round gezeigt, äh, als wir Overpass gespielt haben. Und dann geht es nochmal zurück. Ich glaube, genau so haben wir das letzte Mal auch gemacht. Und dann bin ich gespannt, wie sie es aufbauen. Ja, werden halt immer weniger, ne? Der, die Schlange verliert langsam hinten am Schwanz. <lacht> ja, man lässt sich halt die alle ab, ne? Ist auch nicht verkehrt. Ja. Jetzt geht's dann halt zurück Richtung den A-Spot. Ähm, naja, im Prinzip, wenn man so sieht, <lacht> ja, viel Kilometer Geld für bis jetzt nicht viel Bewegung bei Projekt X. Ähm, die stehen da noch auf ihren Positionen, haben sich nicht wirklich davon beeindrucken lassen. Dadurch, dass man halt auch nicht wirklich viel erlebt hat, gesehen hat. Ähm, war hat man einfach. Und jetzt kommt der erste Kontakt auf Lang und Sensei hier mit dem First Track in dieser Partie gegen Patrick. Ah, schönes Ding. Zwar gegen Patrick natürlich doof, aber man kommt erstmal auf den Spot drauf. Der plant jetzt vielleicht noch durchgehend. Sergei. Äh, Sergis hat gesehen, hat die Granate ganz gut geworfen, macht aber nicht so viel Schaden. Jetzt liegt die Bombe auch. Und mal gucken, was wir jetzt die Glocks machen im Nahkampf. Anuin gegen die Bank, gegen drei Spieler. Anuin, vielleicht 1, 2, 3. Aber der Raum wundervoll von hinten kommt dir, hilft. Macht zwei Frags, macht den dritten, wundervoll. Lässt es sich sehr, sehr stark aussehen. Ho, ho, ho. Was für ein Klick vom Ärmelinde noch. Und äh, ja, damit heißt es 1 zu 0 für Project X. Aber die Bombe wurde gelegt und es ist, würde ich schon sagen, die halbe Miete. Ja, und da sagt jemand Pat zu laut oder Albi zu leise. Ja, warum bist du denn so laut, Alter? Ich weiß es nicht, warum Pat so laut ist. Ich habe mich schon runtergeschraubt, eigentlich. Bann ihn gleich. Was kaputt Was, du bannst mich? Ach, auch gut. Du bist auf 0 Dezibel. Ich verstehe das gar nicht. <lacht> Ohne Witz. Ja, wir haben aber auch direkt eine Pause in Game. Das heißt, wir können da noch ein bisschen basteln. Danke dafür, dass da direkt eine Pause gecallt ja. wurde. Ja, der Ausschlag bei mir ist auf jeden Fall definitiv leiser. 
Ich kann natürlich noch ein bisschen lauter machen, so ist nicht, aber. Das ist krass. Ich hab den Gain, du hast noch plus zwei Gain Guard euch rausgenommen. <lacht> Deswegen, weiß ich nicht. Aber mir hast du dich auch nochmal an auf dem Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob mein PC was eingestellt hat hier. Stick Soundkarte, wir gucken mal. Ich will jetzt hier audiotechnisch nicht alles zerstören, aber vielleicht passiert irgendwas. Mal gucken. Gaming. Eigentlich alles korrekt. Ich mache mich einfach lauter. Ich mache mich einfach lauter und dann ist alles schön. Damit ich irgendwie so laut bin wie du vielleicht, aber ich glaube, ich werde nicht mal andersweise. Weil du kommst nämlich bei mir schon in den roten Bereich. Und äh, keine Ahnung warum. Was mich im CS auch nicht irgendwie vielleicht zu Na, laut gar nichts, oder so. Gar nichts, gar nichts. Du bist bei 0 Dezibel. Null. Hat sich bei mir irgendwas vielleicht im TS verstellt, dass ich zwischendurch irgendwie ange nicht an oder dass also, ich angepasst werde oder bei so? Bei mir hört sich alles top an. Bei mir hört sich alles ja. drauf an. Ich habe sogar die Kompressor jetzt rausgenommen. Ich habe alles rausgenommen. Kompressor rausgenommen, die Gain rausgenommen, alle Filter entfernt. Hahaha, <lacht> sagst es. Donnerstag bin ich unterwegs. Keine Zeit, bin wir gar nicht da. Was will man doch auch gar nicht kommentieren. Genau, ich kann gar nicht sowas kommentieren, weil einfach, das funktioniert nicht. Ich muss mich konzentrieren die ganze Zeit. <lacht> Kannst es ja so machen, wie das jetzt so gang und gäbe ist, einfach als Coach quasi, als 41. Spieler mitgehen. <lacht> und aus den POVs dann coachen. Ja, aber wir sind auf jeden Fall im Spiel wieder drin. Es wurde noch reingeforst von Unicorns of Love. Klar, Bombenplant war ja da. Und dementsprechend haben wir ein ziemlich ausgeglichenes Verhältnis, was Waffen angeht. Ein paar Pistols, aber da fallen schon die ersten Spieler und es ist... Ja, wonderful und Psycho, die ja den Anfang machen. Dann nochmal zwei Refrags, aber Psycho nochmal da und damit ist es nur noch Anuin. Und der wird noch von Sensei geholt. Doch eine schnelle Runde hier. Die MP9s haben es zum Großteil geregelt. Die M4 dann auch noch ein, zwei Mal. Und somit dann die Runde doch für Project X. Ein bisschen Waffen aufgestockt hier bei den CTs. Auf der anderen Seite jetzt natürlich dann die... Ja, Eco fast sogar komplett. Ein paar Pistols wurden reingeschoppt. Bei Diegel sehen wir hier auf Python und auf Patrick. Und Crispy zusammen mit seinen Mates. Cool. Ah, jetzt holen sie hier den Frag und Python nochmal mit dem Frag hinterher. Aber jetzt kommt schon Serge. Der kommt, aber <lacht> macht keinen Kill. Wird auch rausgenommen. Und das sieht richtig gut aus hier in dieser Eco für Unicorns of Love. Was ist denn jetzt mit dir los? Unglaublich. Ja, jetzt bin ich hier fast schon wieder zu laut. Die Ausschläge sind zu krass wahrscheinlich, aber... Was, was, was? Ich weiß gar nicht, was passiert hier gerade. Also was für pistol diegel schellen hier. Die P250 gewinnt. Drei Leute raus hier bei Project X. Das kann ja nicht sein. Ja, also... Hedy. Ich glaube, Unicorn weiß auch nicht, was sie jetzt machen ja. sollen, weil die stehen da wie <lacht> verwurzelt erstmal noch im t ja, und Fall, warten. Ja. Okay, gut, dass sie noch viel Zeit haben. Jetzt entscheidet man sich doch eigentlich Richtung B. Spot zu gehen. Da wartet ein Spieler und zwar Toxic, der letzte Verbleibende auf dem B-Spot mit der M4 unterwegs. Ähm, ja, die zwei guten Waffen äh, sind noch drin hier bei Project X. Und oh, Toxic könnte das sogar machen. Holt 1, 2, 3, 4. Holt alle Spieler da im Monstergang und damit wahrscheinlich die Runde doch nochmal gedreht sogar. Bitter hier für Unicorns auf Love. Jetzt ist nämlich auch schon der Spieler verschoben. Wonderful noch zur Stelle. Holt sich den letzten und das ist das 3 zu 0. Ah, oh, bitter, da kriegt man einfach alle vier Spieler im Monster. Das kann nicht sein, Paddy. Das kann einfach nicht sein. Wie bitter muss, ey, wie viel Glück und wie bitter muss es denn laufen? Super Flash, er holt es einfach rein, trotzdem egal. Nimmt alle raus. Ah, schade. Aber aus ihrer Sicht von Project X natürlich, wenn man das wird vertrachtet, das war eigentlich ein Pflichtsieg in dieser Runde. Und äh, war natürlich dann der 4K hier perfekt angelegt. Also muss Unicorns jetzt auf ihre eigene Wappenrunde hoffen. Also viel Spaß jetzt äh, in dieser Runde Nummer 4. Unicorns an der AWP bei Python. Äh, 4 AKs. Für dich übrigens, der Platz hat ja nicht mitbekommen. Man hat gewechselt. P4 ist nicht mehr die AWP, sondern geht wieder auf die Mobilität, auf die AK, auf den Feeling. Der ist wieder dort unterwegs und äh, Python hat man ja mitbekommen, war die zweite AWP dann neben Patrick immer. Der ist jetzt die Main AWP aus dem Team und das läuft seitdem auch viel, viel besser. Ja, man muss jetzt natürlich gucken. Wie man es hier auch anspielt. Wir will jetzt hier über lang erstmal gehen. Ähm, 
Mal gucken, was Python hier an Reis kann. Schon in der ersten Runde. Ah, schöne Information, da Von dem Spieler auf dem A-Spot. Da hat er auf jeden Fall ein, zwei Spieler gesehen. Und da der Push von den Project X-Spielern gegen Crispy. Der kann wenigstens auch einen mitnehmen. Muss sich dann aber dann geschlagen geben. Das ist ein One-on-One-Trade. Jetzt allerdings der Push in die Toiletten rein. Der wird Sensei zum Verhängnis. Wird rausgenommen. Aber kann vielleicht so ein bisschen Informationen geben. Die nächsten Push. Hier nochmal erfolgreich von Halloween gefrackt. Jetzt der Gegenfrack. Psycho holt sich Hades. Ja, super Situation. ist Auf jeden Fall erstmal für die Unicorns. Aber man macht es hier gut auf Seiten von Project ist. Man ist komplett verschoben auf dem A-Spot drauf. Patrick jetzt mit einem clean Shot. Der muss natürlich drin sitzen. Da sieht ihn noch ein schönes Ding. Und wir sehen nur noch das 1 gegen 3. Er verbrennt extrem. Wunde hat gar keine Chance. Hat viel Schaden bekommen. Python haut ihn weg. Das ist die erste Runde. Schöne Waffenrunde. Drei Männer ist überleben. Das ist plus Cash auf dem Konto. Und man schickt Project X erstmal in die kleine Pistol Echo, wenn nicht sogar in die Force Bar, natürlich, äh, weil sie haben drei Spieler, die nichts haben. Denn dafür war einfach diese Runde zuvor natürlich auch mega godlike. Ne? Zwar gab es Toxic, äh, den 4K, aber der Damage, der wurde, macht, der wurde einfach gemacht. Und das war doch auch N1, muss man ganz klar so sagen. Ja, sehr interessant. Bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt ausspielen. Hier zwei Leute mit 1500 nur. Oh, das sah gerade erst so aus, ob es gibt. Ich dachte auch gerade, das sind Lex bei Patrick ist, oder was? Aber das sind, glaube ich, go tv Lex gerade. Kann möglich gewesen sein. Ich habe ja. gerade nämlich bei der zweiten Spiel auch gehabt, weil die Pings von Unicorns auf alle, alle Pings sind noch im Rahmen. Also das geht. Ja, ich glaube, das könnte der GoTV sein, der gerade ein bisschen leckt. Möglich ist es. Alle spielen jetzt gerade. Ja. Seitdem die ja, ESL jetzt übernommen hat. Seitdem die ESL jetzt übernommen hat. Ne? Toll. Ist komplett im Eimer. <lacht> <lacht> ja, oh, und das. Wie viel Pech muss man wieder haben bei Unicorns? Man geht jetzt hier außen lang, kriegt mit, da ist der erste Spieler mit der USP. Man war sich auch noch nicht ganz sicher, was abgeht. Auf Feld, die Anuin. Man hat aber einen Python mit dem 3K, mit dem 4K, komm schon. Muss aufpassen, hat nicht mehr so viel HP. 50% hat er noch, ist noch eine Menge, klar, gegen USP. Aber wo sind die Spieler? Schießt oh, die an. An oh, da macht die. Jetzt muss er ihn haben. Das Ace und das Ace, komm schon. <lacht> das lässt jetzt. Ah, das muss nee. sicher machen. Ja, Wollte nicht mehr drauf gehen. überleben einfach, ja. genau. Geld braucht man. Aber wichtig. Wichtige Frags für Python für Scoreboard. Ja, äh, ganz klar, der Leader jetzt hier. Da, ja, ganz, Python hat seine Aufgabe für heute, für heute gemacht. Der muss ich dann machen heute, würde ich sagen. <lacht> ja, und da kommt auch wieder eine Pause. Vielleicht ist es ja doch kleine, so kleine Lags oder so bei manchen Spielern. Vielleicht sind die doch nicht nur bei uns. Könnte natürlich möglich sein. Weil ich sag mal, das war jetzt keine Runde, wo man unbedingt eine Pause zieht, weil man da gegen Python vier Kills verliert, weil das war eine Eco. Oder man muss sich halt besprechen, aber man hat ja eigentlich jetzt schon einen Spoiler durch Toxic, das gekauft wird, ordentlich. Ähm, da kommt die erste AWP, die wird abgegeben, zweite AWP hinterher, also man spielt ein Doppel-AWP-Line-Up und dann noch drei kleine Waffen dazu. Sehr interessante Formation auf jeden Fall, die sie jetzt da auspacken, nach dieser Eco. Well, Dad, gibt es noch eine Information jetzt zu dem Audio? Ist es ein bisschen besser geworden oder schlechter? Ähm, ich muss ja vielleicht einfach auch lauter reden wieder. Äh, wenn Patty da ist, bin ich halt ein bisschen ruhiger. Ne? Okay. Waffen sind da. Doppel-AWP bei, Doppel bei Project X jetzt mit zwei MP9s und der Farmers. Auch sehr krasses. Also auf der einen Seite die, die Nahkampfwaffen total low. Und äh, die anderen beiden Rohrverlängerungen hier, die rasten komplett aus. Und dann geht es auf dem B-Spot drauf. Frisbee schon wieder vorne. Fällt aber hier nicht. Und es ist hart, dass der fällt. Python wird rausgenommen. Sergis mit dem schnellen Zweiker. Also das war ein cleaner Hold, würde ich sagen. Äh, da ist keiner drauf gegangen. Das, geht Und das war ein schöner Waffenupgrade für Project ja, X. Ja, ja. Die drei kleinen Waffen erstmal gegen Atakas getauscht. Da bedanken sie sich auf jeden Fall herzlich für. Ähm, die zwei AWPs, wenig Einfluss gerade in der Runde gehabt. Das haben eigentlich gerade die MPs entschieden. Ja, weil im Nahkampf sind die halt auch stark. Ne? Ganz klar, wenn man dann auf den Klaus-Fight geht. Aber wusste man halt nicht. Das ist halt nicht gut ausgegangen. Overpass hat man, glaube glaub ich, auch noch nicht so oft gespielt. Jedenfalls in Officials nicht. Und ja, jede Map muss halt geprackt werden. Jede Map muss trainiert werden. Es muss halt noch immer mehr kommuniziert werden. Ich glaube, ich würde wirklich gerne mal so eine Analyse... Ähm, Bogen sehen oder Hefter für jede Map nach jedem Spiel von Kakafu. Das würde mich echt mal gerne interessieren, wie der dann diese Map hier auseinander nimmt. Guck, guckt er sich genau detailliert die Positionierung an. Wie hast du da gespielt? Da musst du mehr da aufpassen. Ihr müsst mehr reden, etc. Was auch immer. Ähm, na gut. Aber Geld war noch da. Bombenland war zwar nicht da, aber trotzdem AWP bei Python. Die 4K sind immer noch vorhanden. Hat, hat jetzt gar kein Geld mehr. Utility ist auch noch solide. Ein 4 zu 3 ist auf jeden Fall drin. Erstmal muss ich natürlich jetzt hier auf der anderen Seite die drei anderen drei AKs besiegen, die jetzt die CTs haben. Und das sieht nicht gut aus, Toxic mit dem ersten Frag gegen Crispy. Ja, der Peak da Richtung Monster leider nicht erfolgreich. Macht nur 50% Schaden an 
Toxic, der holt sich den Frag und somit haben wir die Überzahl für Project X. Noch 45 Sekunden zu spielen, also man muss jetzt hier auch langsam dann den Weg Richtung Spot suchen. Es soll wohl der A-Spot werden, wenn es nicht alles nur Fake ist und man noch schnell Richtung Connector rotiert. Ähm, weil man steht noch weit hinten, aber jetzt geht es doch Richtung A-Lang vor. Und über den Smoke kann schon aha, oh. Sensei was sehen. Holt sich sogar die Close-Spieler. Und hier, wonderful, reingepusht in Toilets. Holt hier den ersten, wird dann allerdings auch von Pyter rausgenommen. Und jetzt soll es dann auf den Spot gehen. Vier gegen zwei Situation. Hades kann einen rausnehmen, Hades kann zwei rausnehmen. Hinten am Cube steht noch einer, der wird aber jetzt zum Verhängnis für Hades. Damit ist es eine 1 gegen 2 Situation. Bei 10 Sekunden zu spielen, das sollte nichts mehr werden. So ist es, Toxic holt sich sogar noch den Frag. Man verliert leider auch noch die letzte Waffe. Und die nächste Runde hier an Project X. Ja, schade. Schöne Aktion von Hades auf jeden Fall. Hat nochmal das Fenster genutzt gehabt, ne? Ähm, trotzdem kann man hier keinen weiteren Spieler rausnehmen. Man verliert zwar drei Spieler bei Project X, aber das Geld war wieder da. Man kauft rein. Und äh, jetzt haben sie endlich diese Runde, dieses Geld gebrochen bei den Einhörnern. Deswegen gehen die jetzt in die Pistol Force. Ähm, kaufen nur ganz bisschen, um dann nächst, an der nächsten Runde wieder Waffen zu haben. Ich glaube... Python hat, glaube ich, nicht dann der AWP, sondern dann sehr mehr 5 AK sehen. Je nachdem, ob man jetzt vielleicht die Runde vielleicht sogar holen könnte. Wäre natürlich sehr überraschend, wenn man jetzt irgendwie selber mal so eine Pistole äh, Round holen kann. Wäre sehr, sehr nice. Er hat zwei Augs im Upgrade bei Toxic und bei, bei Psycho. Ähm, Sergis an der M4, die AK sind weg. Nur wundervoll hat eine noch. Und die Sensei an der AWP, so wie bei ERN, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ist, glaube ich, auch die Main AWP. Bin gespannt. Patrick Feld, 5 gegen 4. 5 gegen 3. Und Toxic wieder <lacht> erfolgreich da. Die sollte der Aug von den Barrels. Ja, Nimmt da drei Spieler mit. Was willst du auch machen? Kannst ja nichts machen. Aber eine schöne Pause erstmal zählen, ne? Also das ist so gut. Also ich, <lacht> ja, ist doch, ist doch erstmal vernünftig. Also das finde ich gut, dass man da frühzeitig eine Pause callt. Jetzt hier bestimmt auf Seiten der Jugend of Love. Was können wir machen? Wie können wir jetzt hier äh, besser runterspielen? Ähm, was sind unsere Probleme? Ja, ja, ja was? Also gerade muss ich sagen, teilweise unglücklich. Guck mal, Sensei vorhin zum Beispiel, wenn wir überlegen, auf dem A-Spot, da gibt es den Boost und da kommt gerade der Moment, als er gerade noch den Spieler erwischt, an der Smoke vorbei und er sieht ihn. Weiß ich mein? Das ist Pech einfach. Das war einfach Timing-Pech in dem Moment. Das war so gut gedacht hier. Ich weiß gar nicht, wer das von den beiden Spielern war. Ich weiß nicht, war es Crispy oder so? Ähm, vor zwei Runden, weißt du? Das war einfach Pech. So, so eine Situation, die können eigentlich den Sieg dann bringen, weil die Smoke liegt ja. Aber dann der Boost perfekt gelaufen halt, ne? Ich glaube, natürlich so eine, so eine B-Ghost, glaube ich. Die sind, die sind auf jeden Fall dann noch so eine Sachen, die man im Nachhinein wahrscheinlich ganz genau analysieren muss. Was war da los? Wer hat da nicht gedeckt? Was ist da passiert? Aiming vielleicht noch nicht so ganz drinne. Das ist halt so die große Frage. Bei Project X äh, läuft ganz gut. Ja, bis jetzt, ja. Puh. Da wartet man erstmal am Monster ab. Und jetzt soll es dann schnell gehen. Oh, die Granate könnte schon mal ordentlich Schaden machen. Neuer no, Gate macht Drittel bei beiden Spielern. Also kostet schon mal gut live. Und jetzt kommt schon der Push von hinten. Und da, den müssen sie auf dem Schirm haben. Den muss Patrick haben. Sonst kann er hier noch gut Schaden machen. Oh, schon mal auch wieder ein halbes Leben weg von Patrick. Jetzt fällt er sogar. Fühlt dann aber mit dem Refrag. Damit hat man wenigstens sich wieder hier die Möglichkeit aufgehalten, hinten rum zu rotieren. Ach, wonderful. Steht hier noch im Sumpf. Wartet ab. Ob es vielleicht hier ein Spieler über den Connector Richtung B noch probiert. Aber da kommt keiner. Ja, man bleibt sehr defensiv erstmal bei Unicorns of Love. Aber das ist ja typisch Overpass eigentlich, diese Late Ghost. Man probiert hier irgendwo den Peak zu finden und dann irgendwann drauf zu gehen. Aber Toxic steht schon wieder perfekt. Der muss eigentlich eine Flash abkriegen, wollte ich gerade sagen. Sonst nimmt der da auf jeden Fall einen raus. Jetzt schmeißt er sogar selbst die Flash. Und Psycho ist auch schon da. Der gibt ihm jetzt nochmal den Support Flash, aber der rennt weg. Dementsprechend keine Chance, hier nochmal irgendwie Kill zu holen. Auf Short wartet schon wieder der nächste Spieler von Project X. Anuin kann zwar noch mal noch voll rausnehmen. Aber dann der Refrag. Jetzt ist es schon wieder hier. Python alleine mit 3 AP. Toxic ist schon auch an der Säule. Kann hier den Frag holen. Damit auch wieder die nächste Runde. Ah, sieht nicht gut aus gerade für den Zafla. Wieder jetzt dann eine Runde, wo nicht so viel Geld vorhanden ist. Es könnte wieder eine Pistol Force werden. Ja, sehr, sehr schade auf jeden Fall, was hier gerade passiert. Und Project X macht es gut. Ne? War auch ganz schön dreist in der letzten Runde, direkt einen Spieler so offensiv nach hinten durchzuschicken für die Information. Ja, die, die spielen es echt clever. Ne? Man, man geht hier, man sieht ja auch davor, man ist sehr passiv. Dann schickt man doch wieder ein paar Leute nach vorne, um zu wissen, wo ist denn hier eigentlich der Kontakt? Wo sind die Terrors? Wo können wir was ausschließen? 
Und deswegen hat man das gesamte Wissen, man hat vielleicht nicht genug daraus gemacht, dann so Richtung A-Spot, aber okay. Jetzt geht's wieder in Runde Nummer 10 rein. Die Pistons sind schon auf dem Spot. Die Tech, nein, ist stark. Die Tech, nein, kriegt er noch einen zweiten. Da kommt schon. Toxic fällt endlich. Aber der kann vorher noch drei Leute mitnehmen. Oder zwei und wundervoll ein. Jetzt ist man an der AUG. Anuin hier an der Window. Noch eine Mollo. Mal gucken, was er jetzt noch mitgebracht hat. Na, na, ja, eine Granate wollte er werfen. Da trifft er aber niemanden. Die Bombe muss natürlich erstmal gelegt werden und Wonderful ist nochmal richtig nice. Läuft nochmal komplett außen rum. Crispy hat es vielleicht auf dem Schirm. Vermutet da jemanden. Hat auch eine gute Position. Wenn er jetzt direkt ins Gesicht schießen kann, wäre perfekt. Und Crispy ist... Da ist er. Super Ding. Jetzt kann man sich erstmal befreien. Zwei gegen zwei Situation. Das könnte Runde Nummer 3 werden. Das wäre super nice. Ja, man hat jetzt hier immer noch nicht die Bombe geplantet. Die muss man halt auch planten. Währenddessen die Spieler von... Project X schon auf dem Weg und jetzt CT. Anuin sucht da das Duell so ein bisschen auf Close Distance. Da ist aber der Spieler von Project X sehr passiv geblieben. Schöne Granate nochmal hier hoch Richtung Sniper in Position und Serges fällt. Damit ist es eine 2 gegen 1. Man hat hier die Bombe am Anschlag. Jetzt will man planten. Jetzt geht auch Sensei rum. Kann noch niemanden sehen und Anuin muss da in der Deckung bleiben. Jetzt weiß man, wo der Spieler steht. Kann die Doppeldeckung eigentlich nehmen. Aber Sensei holt sich den ersten, geht jetzt in das One-on-One-Duell. Und Anuin mit Low-HP, wenn er das wüsste, wird er sofort wahrscheinlich auf die Pistole wechseln. Hier mit der AWP unterwegs, Sensei. Nein! Oh, der holt es! Nein, so bitter für Crispy und äh, den guten Anuin. Es reicht nicht, diese AWP zu besiegen. Da wollte man natürlich seinen Vorteil ausnutzen und die AWP Sensei macht es super stark. Holt hier den ersten Spieler Crispy sehr, sehr schnell. Und dann hinterher den guten Anuin. Schade. Ja, wie du schon gesagt hast, ne? hätte er gewusst, wie viel Leben er hat, dann wäre er darauf gerannt, aber das wollte er auch nicht riskieren. Bitter. Bitter, 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 bitter. Die Fuse hatten alle Spieler, deswegen war es kein Problem. Konnte auch auf Zeit spielen und weiter geht's. Und haben die die AUG wieder gestärkt? Ja. Dieses Team spielt hier komplett die AUG. Was ist dann da bitte los? Serges, sehr offensiv. Mit seinem Kollegen Back Background Sensei. Serges, Serges, den ersten Serges kriegt er noch den zweiten. Nein! Kriegt er nicht, aber, macht aber er macht ihn Schaden. fast tot. 98% gegen Anuin. 2 HP noch überlebt, aber 4 gegen 4 ist es noch. Ich glaube, jetzt wird die AWP gewechselt zu Anuin. Mal gucken, ob es passiert. Oh. Oder auch nicht. Sieht nicht so aus. Sensei muss hier zurückziehen. War sehr aggressiv schon in Alang. Und jetzt dann wieder zurück on Spot gegangen. Dafür ein anderer Spieler aggressiver gegangen. Und zwar Psycho. Der stellt sich hier an die Wall. Wartet ab, ob da noch jemand kommt. Aber Alang, ja, kommt ein Spieler. Die anderen drei sind auf kurz. Und Anuin ist es, der hier über Lang jetzt pushen wird. Mit den 2 HP. Währenddessen die anderen drei hier noch an der Banane warten. Beziehungsweise in den Toilets und an der Banane. Also man lässt sich hier Zeit. Und jetzt sieht man auf der Minimap, man steht sich gegenüber Anuin. Plus der Spieler von Project X. Psycho steht da bereit. Zieht sich jetzt sogar ein bisschen zurück. Geht rum. Und ja, da keine Chance für Anuin mit seinen 2 HP. Da ist die erste Bullet direkt drin. Aber man kommt auf den Spot. Kann planten. Das ist schon mal wichtig. Das gibt nochmal Geld. Damit kann man wahrscheinlich sogar Waffen kaufen. Und jetzt Psycho nochmal von lang. Der ist, wird abgefielt. Macht trotzdem den Frag. Chris wie vorher holt sich Sensei. Das ist eine 3 gegen 2 Situation. Noch ist alles möglich hier für Unicorns in dieser Runde. Noch ist alles möglich, aber Toxi kommt von, von der Seite, Python wird sich nicht auf dem Schirm haben. Der sieht noch zu passiv, der, der wurde jetzt gesehen, da ist Python raus, kann aber vor zum Glück noch Psycho rausnehmen. Jetzt muss natürlich Crispy aufpassen, der macht den schnell ersten Frag, jetzt weiß er, jetzt kommt er von hinten. Es muss Crispy machen, Crispy, komm schon, schön gespielt, geduckt und auf Zeit spielen, das macht er. Schön. Endlich Crispy da, wo ich ihn sehen will. Schön gemacht, holt die Runde für Unicorns of Love zum 8 zu 3. Oh Mann, hat aber auch wirklich lange auf sich warten lassen. Diese Runde und auch Crispy zum Abschluss mal wieder, also starkes, starkes Ding. Vielleicht jetzt nochmal ein kleiner Aufschwung, man hat das Geld, man hat die Waffen, Project X auch. Aber wenn man die Runde hat, zum 8 zu 4 ist ein 8 zu 5 sicher drin und vielleicht sogar ein 8 zu 6. Ja, und dann sieht es gar nicht schlecht aus. Fünf Runden an Terror ist okay, oh, sehr geil. Kriegt da ein, wird dann aber ordentlich gerefragt. Das hat wahrscheinlich auf beiden Seiten so gescheppert, egal aus welcher Sicht man gerade geguckt hat. Aber der Kopfschuss, der hat auf jeden Fall gesessen hier. Vor dem Unicorns of Love Spieler gegen Serges. Was schon schade, dass er da vorher noch einen holen kann. Ja, ich guck mal gerade so allgemein. Scoreboard sagt ja nicht viel aus, aber Paterino, ja, der gute Patrick, P4, noch nicht so ganz da, ne? Ein Frag bisher. 
der kommt noch nicht so ganz ins Feeling rein. Ist heute nicht so sein Tag. Wer weiß, was er hat. Ich hoffe, ihm geht's gut. Ich hoffe, er kann als CT dann gleich richtig rasieren. Das heißt, es müssen die anderen vier erstmal für ihn carryen, damit er dann zurückcarryen kann auf der CT-Seite. Das wäre natürlich sein, genau sein Ding. Bin ich sehr gespannt. Vielleicht kann er auch jetzt die nächsten, letzten vier Runden jetzt zu der ersten Halbzeit hier auf Overpass nochmal richtig ausrasten. Ja, und dieser Refrag gegen, Ref äh, gegen Frag war natürlich nicht leicht. Und der Call hier von Unicorns auf dem B-Spot ist natürlich perfekt, ne? Niemand da, aber von hinten kommt schon wieder einer. Und Python kriegt's nicht mit. Python noch in die Steps gehört. Tyrion. Ja, easy. Also da, mehr kann man nicht reinlaufen. Jetzt legt sich noch weiter ab. Sieht die Steps, aber Sensei sieht die Füße ein Ticken früher, als er ihn sieht. Also ich gib's das 3 gegen 3 wieder. Also das könnte schon wieder sehr eng werden. Daumen drücken für die Einhörner zum 8 zu 4. Hm, irgendwie fühlt sich das gerade komisch an. Also... Gefühlt sehen die die Spieler und schießen nicht. Ich weiß nicht, ob das gerade vielleicht auch an, wenn wir an GoTV liegt, dass es irgendwie bei uns ein bisschen anders aussieht. Aber Anuin hier mit dem Frag wird dann gerefragt. Das ist eine 2 gegen 2 Situation. Ein Spieler ist bekannt, der zweite noch nicht. Der kommt jetzt hier über Short. Und ach, hat man den auf dem Schirm? Ach, erstmal nicht. Sensei holt sich hier noch ein und Crispy ist da. Der muss hier die Bombe nur verteidigen. Das sieht gut aus. Da rennt man nämlich weg. Kriegt vielleicht gerade die Frank, yeah, das man. Man nicht durch. Das ist wichtig, auch wenn man vielleicht noch stirbt. Ja, ah. tut man. Aber das ist egal. Man hat jetzt das Geld Christ, so ja. halbwegs vorhanden. Und auf der anderen Seite hast du halt eine Eco. Dann Super. holst du vermutlich die fünfte Runde. Und das sieht schon wieder richtig gut aus jetzt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hast du gesehen, was Christy gemacht hat? Er hat schön auf Zeit gespielt, hat sich versteckt. Da hat er die Smoke überhaupt wollte direkt rüberspringen. Der AWP-Spieler Sensei hat es nicht gemacht. Da hat Crispy das sehr, sehr clever ausgespielt. Äh, Diffuse war auch nicht da, war optimal, die Zeit ist schon lang, lang getickt. Richtig, richtig gut. Bitte natürlich wieder das Hades wieder gefallen ist, direkt gegen die AWP. Und Crispy das Duell zum Glück gewonnen hat gegen, gegen die erhöhte Position, ne? Also, puh, kann man durchatmen. Wieder Crispy, der letzte Mann, der Knusprige, der lässt es hier... Ja, also der ist, der ist wirklich hier... Der, der, der lässt es hier gerade knack, knackig noch aussehen über den Jungs, ne? Also, wie sagen so schön, wenn ich oft darüber nachdenke, wenn, wenn Leute ein bisschen fluchen und jemandem was wünschen, ich hoffe, du trittst auf Lego. Crispy könnte auch heute Lego sein, sein weißt du, für, für Project X jetzt langsam, ja? Also, so knuspert das auf dem Boden. <lacht> Paddy, was labert der, Was labert Ja, hab ich mir gerade gedacht, ja. Es geht ja. schon wieder los, es geht schon wieder los. Irgendwas labern. Irgendwas ist labern. das eigentlich immer so, wenn ich nicht da bin, ist das dann genauso? Boah, dann ist, dann ist richtig cringe. Ja, und dann ist auch Hades da! Oh, schön. Oh, der Unterweltgott! Da ist er! Ich habe nur das eine Video von Juli kurz auf Love gesehen. Bäh, 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 bäh. Ja, das reicht nur aber schon. Meine, äh, weiß ich schon. <lacht> aber hast du kein Lächeln auf dem Gesicht gehabt? Na Doch, klar. Natürlich. Na siehst du, Alter. Schön, schöner Na, siehst du. Schutz hier auch. Und das sieht gut aus. Man kommt hier auch noch gut durch. Vielleicht kann man sogar noch hier die Mac-10 upgraden. Wieder in eine ordentliche Waffe. Ich weiß nicht, Anuin ist jetzt da am Monster. Was hat er, hat es denn für eine Waffe? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, jetzt. Naja, doch nicht. Nein. Anscheinend bleibt man auf der Mac-10 erstmal. Und dann in der... Short Position steht noch Sensei, wird auch geholt. Und Hades hatte wohl auch eine Mac 10, oder? Sonst hätte man doch geupgradet. Kann sein, ja. Ah, das ist die fünfte Runde. Auf der anderen Seite hat man schon immer noch Man hat geforst, ne? Ja, geforst, ja, weil man. Weil hab ich der, irgendwie der, gar nicht. Der Punkt ist halt, man realisiert. Hat halt nicht, Ja, ich hab's auch nicht so mitbekommen, aber der Punkt ist einfach, Project X hatte so gut die Runden so vorgespielt, dass sie noch keinen Bonus, loser Bonus hatten, weißt du? Ja. Deswegen muss man jetzt erstmal reinkommen und man hat geforst, weil es war einfach so unglaublich. Deswegen ist jetzt wahrscheinlich das 8 zu 6 auch nochmal so eine Runde, ganz klar. Also wenn jetzt hier wundervoll die Diegel das Ding klar macht, dann raste ich komplett aus. Ne? Aber hier haben wir natürlich eine coole Runde. Ne? Zeigen wir euch nochmal, da wird nochmal ein kleiner Baum gespielt hier. Serges, wundervoll Toxic, Psycho ja, und Sensei, er steht hier. Ja? Also der b ist da lo locker drin, also ganz klar. Ah. Man lässt sich aber sehr viel Zeit und ich hoffe nicht, dass man auch gleich sogar anfängt zu rotieren. Das wäre nämlich bitter, dann rennt man nachher in diesen Stack rein. Ja, ne, aber jetzt geht man dann doch drauf langsam. Oder? Ja, man nimmt erstmal langsam in den Sumpf ein und arbeitet sich vor. Man hat Respekt, man weiß natürlich nicht, dass alle Spieler auf A sind. Dementsprechend spielt man hier ganz normal seinen Ablauf runter, sein Go. Und jetzt geht's dann drauf und ja, Surprise, niemand da. Man kann die Bombe ohne Gegenwehr legen. Und jetzt muss man halt gucken, was man hier... Macht bei Project X, um hier nochmal den Retake zu spielen. Geht mal geschlossen. Ja, geht man überhaupt nochmal geschlossen irgendwo hin. Man geht hier Playground nochmal rein Richtung T-Spawn. Aber da warten auch schon zwei Spieler von Unicorns of Love, um jetzt gleich die ganze Meute an CTs abzufangen. Ja, Python fängt glaube ich an mit der AWP. Dahinter steht dann halt auch Hades. Man ist komplett zum Start. Zusammen, Race, rasten sie aus. Aber Hades, was ist jetzt los? Ich habe wieder verlieren. Oh mein Gott. 
Die brauchen Unterstützung. Schöne Supportflash von Python. Wunderbar, sich noch Crispy. Python muss irgendwie rauskommen. Ja, hilft den ersten, macht den zweiten Ordnung. Oh, Patrick hilft. Patrick! Da ist er, wenn man die braucht. Junge! Warum hast du dich? Ich hab echt Angst bekommen gerade. Hätten die die gar nicht bekommen. Aber die Backtech konnte man immer noch nicht upgraden. <lacht> Wollt aber nicht. Alter, was war das denn aber? Patrick, Junge! Wo ist P4? Du musst ja immer ja, WhatsApp schreiben, ey. Jetzt hat er drei. Jetzt hat er endlich scoreboard action Alter. Ja, yeah, Mann. Woo! Und Pim, halt die ja, wichtigen drei, Rund äh, drei Waffen durchgebracht. Jetzt hat man die Elektrell auch weggeschmissen. Man will jetzt dann auch mit richtigen Waffen um sich schießen. Ich brauch, ich brauch so eine richtige Partymusik dann, weißt du? So, so Trance-Musik für ihn halt, so, weißt du? So, so in der Playlist. Da so, schmisch ich mal ein auf jetzt, ey. <lacht> ja, somit geht's rein. Letzte Runde der ersten Halbzeit. 8 zu 6. Er sieht doch wieder okay aus. Ein solides Ergebnis. Ich glaube, es 8 7 oder 9 6 ausgeht jetzt. So. Die Waffen sind da bei Project X. Nicht genug Utility, die zwei Diffuse Kids nur, also man muss nur ein bisschen auf Zeit spielen, dann kann Unicorns of Love das Ding klar machen, aber es ist die erste Runde wieder gegen Waffen und Serges mit dem Double Serges mit dem Reiker. Serges nimmt sie hier auseinander, gönnt sich die AK sofort, geht er noch mehr. Crispy muss jetzt irgendwie kontern. Crispy im Gesicht Nummer 1, Crispy. Geht da noch einer gegen Sensei. Python zusammen mit ihm. Ein 2 gegen 4. Serges hat schon komplett eskaliert, ganz, ganz bitter in der Situation. Ja, wirklich bitter, da kriegt man... Gut reingedrückt durch, an der Smoke, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es schon durch war. Ich war noch hinten auf dem Spieler drauf ähm, bei der Autocam. Hat gar nicht das ganze Geschehen gezeigt, leider. Ja, aber bitter, bitter. 3 gegen 1 Tausch im Endeffekt dann am Ende. Jetzt probiert man es nochmal über lang. Kriegt ihr sogar die AWP? Sensei da ohne jegliche Reaktion quasi auf den Spieler. War vielleicht im Zoom drin, hat den erstmal gar nicht gesehen. Ja, und weißt du, was cool ist? Sorry, dass ich unterbreche. Mal hat auf die AK gewechselt. Ne? Python weg von AWP ja, ja. auf die AK. Mega geil, um mobiler zu sein. Auch ein guter Call. Aber Toxic, der ist auch der top fragger auf Seiten von Project X. Ist schon wieder aktiv. Man hat nur noch 25 Sekunden. Man hat schon damit schon den Raum ausgeschlossen, wo sie sind. Ich denke, Toxic hätte auch mitbekommen, wenn sie zurückrotieren. Deswegen ist das ganz, ganz schwierig jetzt hier. Für Python und Crispy. Python sieht den Ersten, kommt irgendwie vorbei. Crispy macht den Toxic klar. Wichtig, Python. Jetzt links die Seiten wieder gesehen. Oh, im Gesicht, Python. Macht zum auf und Crispy. Was ist das denn jetzt nochmal? Die holen die Runde! Er ja, holt man nochmal ein schönes 2 gegen 3 raus in den letzten 10 Sekunden quasi. Was? Von der Runde, ist schön. Aber auch schön, ne? Also man springt einfach durch, Python springt durch und Crispy direkt ja, mit dem Frack ja, auf mega. den Kurzspieler. Super wichtig, dass man den da kriegt, dann der Push direkt in die Bank rein. Da hat man natürlich auch ein bisschen Lack. Der CT-Spieler hat einen Step gemacht zur Seite und dadurch hat man ähm, den, die Schulter gesehen. Ja. Man wusste direkt, wo einer steht und dann hast du das 2 gegen 1 gegen den Einspieler, der hinten noch auf den Stairs steht. Und das holen sie auch. Das war wunderschön dann der Go ausgespielt. Gut funktioniert und ja, verdient nur mit einer Runde hinten hier nach dieser T-Hälfte. Ja, und jetzt kommt CT. Da muss man jetzt auch nochmal gut was zeigen. Bitte kein Mirage-CT-Seite jetzt hier zeigen. Auch Python gerade. Cleanes Aim gezeigt, aber Crispy ist endlich da. Da habe ich letztes Mal drüber gesprochen. Crispy selber kein IGL mehr. Kann sich voll aufs Game konzentrieren. Am Anfang der Partie hat man ja gemerkt, allgemein lief es gar nicht. Hier, wenn man komplett alles betrachtet, was bei euch passiert ist. Gida hat ja nicht ganz gut gefragt, außer Python. Er hat jetzt hier mit der AWP vier Leute abgefahren, war dann 7-1 oder so, äh, nach drei Runden. Aber, oder vier Runden, aber trotzdem, die waren nicht drin. Und jetzt zum Schluss hier hin, nachdem er das da, glaube ich, 7 zu 0 stand, oder nee, 8 zu 0, 8 1 stand, konnte Crispy und Co. ja auch dann langsam Action machen. Und Crispy hat ja auf am meisten rausgestochen. Da war das Aiming dann da, hat er am Ende jetzt die beiden Frags gemacht, schön Python verteidigt. Der ist aber auch gut ausgespielt in der Bank, muss man sagen. Der, wie viel Leben hat er noch gehabt nach dem Shot von dem? Halbe Leben? Ich hab's nicht genau mitbekommen. Hat, gefühlt war alles rot von der rechten Seite. so ja. Also, kein Plan. Auf jeden Fall, schönes gemacht. Jetzt einfach hoffen, jetzt ein P4 noch aktiv werden als CT. 8 zu 7 steht, zweite Halbzeit hier in der SC Advance. Es wäre so schön, hier noch einen Sieg einzufahren zum 2 zu 5. Das wäre optimal. Zwei Siege, fünf Niederlagen. Damit kann man auf jeden Fall jetzt dann vielleicht doch was einläuten. Man ist ja auch, glaube ich, ich würde sagen, wenn es das Schweizer System ist. Oh, Patrick, ja, ist er! Da ist er! Ich hab's gecallt, ja. Ich hab's gecallt. Ähm, Python ist auch nochmal? Komm schon. Oh, ah, Mann. schade, da haben sie rechts daneben geaimt. Ah, jetzt die Smoke, die verrät allerdings, wo es hingeht. Und ja, man muss das Ganze jetzt wahrscheinlich dann fast auf Retake spielen. Auf dem Spot war noch Anuin. Ich wollte gerade noch auf ihn klicken, der ist aber dann in dem Moment gefallen. Somit muss man jetzt das 4 gegen 4 im Retake spielen. Das ist natürlich nicht leicht. Man braucht hier auf jeden Fall Schlüsselposition Patrick. Der muss sein One-on-One -on -One besiegen. Gegen Toxic, oh, bitteres, nicht nee, Psycho war das. Bitteres Timing in dem Moment. Jetzt muss Python klicken. Ha, das macht den ersten, das war wichtig gewesen. Ha, das ist den zweiten, ha, das Junge. Der hat richtig Lust schon wieder. Richtig viel Action, man weiß natürlich, wo der Spieler ist. Nahkampf von Crispy, immer geht ins Duell. Beide fallen die gleiche Serges. Mit einem 2K, jetzt die Bombe, wo liegt sie? Da kann man schnell defusen. 
Wo kommt der Spieler? Er muss natürlich aggressiv rangehen. Crispy! Ja, Mann! Schön. Schon wieder Crispy zum Schluss. Also, er ist momentan echt, äh, der ist es. Der ist es, Lego Steinchen ja, heute. Ja, ja. ja ganz wichtiger so. Baustein gerade. Oder <lacht> was heißt Baustein? Ganz wichtiger <lacht> Rückhalt auch für die Spieler. Wenn es dann zum Beispiel auch bei einem nicht läuft, dass er jetzt da gerade so gut performt, das ist wichtig. Und der holt hier gerade wichtige Runden für Unicorns of Love. So eine Pistol bedeutet halt jetzt, okay, es wurde gelegt. Ich wollte gerade sagen, ja, die Frosten noch rein. Guck mal, die wollen nächste Runde richtig kaufen direkt. Die spielen es ein bisschen anders als viele Teams. Ja, aber was man ganz klar sagen muss, Hades hat es hier eröffnet. Ohne Hades zwei kleine Klicks hätten die ja gar nichts machen können. Ne? Das ich stimmt, ja, Im klar. Support von Crispy, aber Hades hat Also Hades gefällt mir immer mehr. Ja, Immer mehr der Typ, Alter. Richtig stark. Also man hat hier mega Potenzial in diesem Team. Megamäßig. Was man hier... Python für mich komplett unbeschriebenes Blatt, aber auch super starker Spieler. Ähm, ich, bin, ich hoffe wirklich, dass wir die bald irgendwann mal alle kennenlernen. Würde mich mal echt interessieren, wie die so allgemein auch privat ticken, so, wie sie so drauf sind. Ähm... Ich glaube, wenn die äh, Unique, die Einhorn-Liebe rüberschwappt, weil, wenn man jetzt überlegt, äh, die, dem Academy-Team von Big, dann kann man eigentlich nur äh, super sympathisch am Ende werden. Aber mal gucken, unter der Federführung von Kakao, man weiß es nicht, Alter. Vielleicht ist er ja doch kein, ne? Wer weiß. Man muss auch vielleicht noch, noch, noch nicht, noch nicht Einhorn, die, Einhornifiziert. So, <lacht> man weiß es nicht, Alter. Vielleicht braucht es vielleicht aber genau für CSGO jemanden, der nicht Einhorn, Einhornifiziert ist, sondern der ein bisschen strenger reinbringt. Ne? Kann auch, kann auch, ist einfach so. Da gibt bestimmt auch strenger Einhörner. <lacht> Kann sein. Da, ich glaube, da, da haben wir den, den strengsten wahrscheinlich sogar äh, Shippy, äh, wenn er auf der Couch auch sitzt. Äh, der ist bestimmt äh, ein richtig strenger Coach. Ich habe es leider nicht, auch nicht gesehen. Jetzt, der war ja äh, im Studio. Ja. Als, äh, ach, das habe ich leider nicht reingeguckt. Ich habe es jetzt zu spät gesehen. Aber <lacht> ich, ich, ich glaube, Fnatic hat es nicht gefallen, ich, ich, oder? Ich, ich, ich hab, ich hab, ich, Irgendwer hat tierisch auf den Sack gekriegt, auf jeden ja. Fall. Ich weiß nur, der hat, der hat nur gepostet, hat, hat ganze Zeit äh, mit, äh, mit geflirtet. Was hat er nicht anders als er nicht gemacht? Ja. Also, ja, hat er jetzt fallen gesehen? hier die nächsten beiden Spieler, das ist schon mal wichtig. Man bearbeitet sich weiter vor. Jetzt will man doch über lang gehen. Man geht hier über den Waschraum raus, Richtung lang, über die Mauer drüber. Aber wir sehen es sehr defensiv aufgebaut, gerade alles bei Unicorns of Love. Das heißt, man will sich hier eigentlich schon fast Richtung Spot kommen lassen. Man hat ja auch die Waffen dafür mit den MP9s. Dementsprechend Nahkampf sehr stark unterwegs. Jetzt geht Crispy vielleicht sogar nochmal pieken, kriegt die Support Flash. Sieht oh. und ist ganz clean das Schuss hier mit der M4-1 gegen Wonderful. Ja, und der segnet das Zeitliche. Was ist mit Crispy los, Alter? Der ist wirklich voll im Tunnel, der Junge. Der ist richtig im Tunnel. Der hat so Bock gerade. Python hilft dahinter. Ich glaube, Python und Crispy haben ja, fast auch. Die, ey, guck dir an. Top Fragger Python. Aber das sind die vier Frags mit der AWP, die da gegen die Echo Round. Aber ansonsten, ey. Ohne Witz, die Top dabei. Patrick und Anuin. Ja, okay. Aber IGL, Patrick ist auch der, der jetzt. Patrick müsste jetzt eigentlich auch nochmal 15 Frags haben. Also, jetzt geht's ab, Mann. Ja, das muss es sein. Unicorns of Love, jetzt haben sie die erste Aufgabe hier in der zweiten Halbzeit. Sie sind in die Führung gegangen. Das erste Mal, glaube ich, jetzt hier sowieso in dieser Partie, in der Begegnung. Ähm, und somit die 5 Akasse besiegen. Psycho, Toxic, Wonderful, Serge, Sensei sind gut dabei. Und chillen auf jetzt der aggressive Push. Was ist das hier? Super frech hier. Das hat man jetzt ganz neu übernommen. Am letzten Mal erst gesehen, dass man so aggressiv hier reingeht in, in Monster. Also es sind so neue, neue Taktiken, die man ausgepackt hat insgesamt. Das ist vom Timing her mega krass. Ey. Ja, ganz einfach wieder Geil. zurück. Hat ein bisschen Stress gesorgt. Leider keinen Frack dadurch gekriegt. Das wäre natürlich noch die beste Option gewesen, dass man da jetzt noch einen Spieler gekriegt hat, der den nur abgedeckt hat. Aber so ja, muss man jetzt erstmal überlegen. Man weiß schon mal, wie aggressiv es da gerade zugegen und dementsprechend muss jetzt auch immer einen abgestellt lassen, der zur Stelle steht, um da den Verschieber zu kriegen, weil du weißt, dass die schon aggressiv waren. Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber man hat ja das gut gemacht hier bei Unicorns of Love. Man war aggressiv, hier zurückgegangen, hat hier so ein bisschen gegengedrückt. Das ist zwar, Im Endeffekt spielt man jetzt so ein bisschen die Taktik jetzt im Monster-Bereich. Finde ich gut, dass man das übernimmt, so wie in Inferno, auf der Banane. Der Kampf auf Monster entscheidet halt, was abgeht und man muss die Monster wieder einnehmen für die Information. Das ist sehr interessant, dass man das so ausspielt. Ähm, eröffnet halt einen ganz neuen Raum für Overpass als CT. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und mal gucken, was auch Hades hier sehr gespannt macht mit Toxic und Sensei. Oh, die Smoke perfekt, aber... Ah, shit, Mann, das Timing. Ich sag, das ist unglückliche Momente. Unglückliche Momente. Aber noch 25 Sekunden. Oh, Mann, eine schöne Mollo, die hält nochmal gut auf. Ah, jetzt kommen die Smokes. Man deckt sich ja alles zu, dass man die Bombe planten kann. Man weiß natürlich selber, man hat keine Zeit mehr. Und da kommt die Bombe auch jetzt durch. Oder doch nicht. Nein, die kommt nicht durch. Und jetzt einfach nur zurückziehen. Man darf nicht sterben. Die müssen neu ansetzen. Jetzt wird neu geplantet, aber da steht noch oh. ein... Oh, man kriegt ihn nicht, aber der ist so low. Das muss man jetzt zu zweit ruhig ausspielen. 
Oh mein Gott, oh. ja, aber Patrick macht das. Patrick! So, ja, es ist diesmal Patrick, das ist halt wichtig. Vielleicht nicht viele Frags, jetzt zwei die Runde. Er sucht da, glaube ich, noch irgendwie Was eine schöne der? Waffe, hat ja Zeit der Welt. Anderen an, an Skin, anderen an Skin. <lacht> <lacht> ja, aber guck mal, so eine Runde ist halt wichtig. Man hat zwar vielleicht noch ja, auf dem Scoreboard nicht viele Frags, aber du holst ja am Ende den Klatsch im 1 gegen 1 und holst damit auch die Runde. Und das ist wichtig, weil das ist halt einfach jetzt eine Runde, die dir... Vielleicht sogar die zweite gibt und da hat er sie endlich gefunden, die Orb. Aber konnte sie nicht mehr aufheben. Ja, bitter. In dem Fall bitte. Aber trotzdem, Patrick macht es diesmal. Es ist erst diesmal der Crispy, der Schlüsselspieler zum Schluss. Kann die Runde safe und super wichtig gegen Project X. Die haben zwar den Bombenplant, haben auch, glaube ich, mittlerweile den vollen Loser-Bonus. Reicht aber nicht. Man geht in die Tech 9 und die zwei und die eine Diegel und eine P250. Drüben bleibt beim Waffenline ab. Man hatte eh die Bonus runtergespielt, dass man die gewonnen hat, ist natürlich super gut, ne? Also, jetzt hat man nochmal die richtig guten Waffen. Aug. AK, 2M4, ist AWP, Super Utility, 4 Diffuse Kids. Da lernt man auch draus. Ich weiß nicht, ob du das kleine Malheur gesehen hattest auf Inferno. Ich war, war glaube ich, auch gegen ein ganz starkes Team, gegen, gegen Project äh, Kiev. Da hat man sich selbst rausgekantet, weil man hatte ein Diffuse Kit. Konnte es aber nicht aufheben in der Hektik und dann war die Diffuser nicht mehr da. Obwohl man die Runde Gold hatte. Ja, also super bitter. Ja, das war passiert. Ganz bitter. Ja. Das sind halt manchmal Situationen, aber, die passieren, aber eigentlich nicht dürfen. Ähm, trotzdem passieren sie halt. Da muss man lernen. Muss man analysieren, ja, lernen. Klar, klar. Da sagt man wahrscheinlich, okay, nächstes Mal mehr kommunizieren. Ich hab's Diffuser. Hinten, da hebs auf. Weißt du, fertig. Und ne? da muss man halt genau mitbekommen, was abgeht. Ne? Wahrscheinlich auch keine Hektik, clean, klare Informationen. Das sind alles so eine Kleinigkeiten. Vielleicht muss man auch gucken, welche Spieler das mitbekommt, dass man das auch immer sofort registriert. Wer hat die Fuse wer hat Fuse geht, wo ist er gestorben? Das ist dann so eine Sache. Aber egal. Jetzt gibt es mal die Pistol Round hier bei Project X. Die versuchen es auf dem Baseball, wie es aussieht. Die Bombe geht auch schon in die Richtung. Ja, da wollte er durch die Wand laufen, der Serges, aber hat nicht so ganz geklappt, denn da. Ist aber zum Glück hat das nicht geklappt, war auf <lacht> Kamera. Ja, war auf Kamera, stimmt. Aber mal gucken, jetzt hat man noch 40 Sekunden. Da sieht Anu den ersten Spieler. Da geht vielleicht noch gleich mehr. Hat man noch Utility, nicht mehr wirklich viel. Es sind halt die beiden Spieler hier, Anui mit dem ersten und dahinter Hades. Die müssen jetzt zusammen reißen. Was oh, ist das bitte. für ein Gönnt sich einfach Hades durch die Smoke, das tut doch weh. Man braucht also Unterstützung. Langsam dürfte man anfangen zu verschieben. Ja, man braucht Unterstützung jetzt hier, Patrick. Oh, auf. diese Klicks von Wonderful. Tja, die Runde darf genau nicht so passieren. Ich glaube, man geht safen. Also man will vielleicht angreifen, das ist super gefährlich jetzt hier. Also keine Ahnung, was man jetzt noch versucht hier. Die Runde ist, glaube ich, abgeschrieben. 10 zu 9. Ja, für mich fühlte sich das aber auch sehr spät an, diese Rotation. Keine Ahnung, es waren 25 Sekunden äh, noch auf der Uhr. Und in dem Moment fällt dann auch noch einer auf BR. Vielleicht hast du erwartet, dass da nur einer ist. Aber ich glaube, da hätte man auch schon ein bisschen früher anfangen können zu rotieren. Ähm, will mir da jetzt nichts rausnehmen, aber so safe jetzt halt. Man verlierst halt gegen Pistols. Das ist so bitter. Das sind diese Runden, die du eigentlich nicht abgeben darfst. Jetzt musst du halt gucken. Du hast selber kein Geld. Das heißt, du wirst jetzt in die Eco gehen müssen oder halt mit reinforcen. Alles, was geht gegen die mit den zwei Waffen. Ja, du wirst sogar forcen müssen, ne? weil Hades hat nur 1,4. Also du wirst jetzt sogar nochmal reinforcen. Du nimmst ja, ja wahrscheinlich nochmal Utility bei den oberen beiden Spielern mit und forst dann wahrscheinlich rein. Weil du hast keinen Loser-Bonus nächste Runde, wirklich. Ja, wahrscheinlich muss der klar, muss, kann schon sein. Der Punkt ist der, glaube ich, gerade eben, man hatte zu wenig Informationen auf dem a -Spot. Man ist dazu passiv gewesen, wusste nicht, was abgeht. Und dadurch hat man sich dann auch, äh, hat man das halt nicht gewusst. Die Smoke, ich weiß gar nicht, von wem die kam, von den Terrors oder von CTs, die war halt sehr late, war natürlich perfekt, aber war auch gleichzeitig zum Gunsten von Project X, weil man dadurch nicht sehen konnte. War da nur einer? Der Klick gegen H, das war super bitter. Ähm, war das nur dieser eine oder waren es mehr? Aber okay, es müssten, ja, es war halt jetzt so doof gelaufen. Muss man halt daraus lernen. Wahrscheinlich gibt es auch deswegen direkt die Pause hier. Kakafo wird, wird was dazu sagen. Ähm, und dann kann man sich jetzt nur verbessern. Ne? Also man forst rein sogar, Paddy, MP9, MP7 bei Patrick. Und let's go, Daumen drücken. Zum 10 zu 10 oder zum 11 zu 9 für die Unicorns of Love. Der AWP und Frisbee müssen einfach nur eskalieren jetzt die Runde. Erinnert mich an die eine Runde von Project X, die sie auch geholt haben. Obwohl sie eigentlich hätten auch nicht holen dürfen. Gefühlt. Ja, immer war mal probiert, Mitte zu pieken, aggressiv mit der AWP. Ah, wurde aber geblindet und jetzt Toxic mit einer guten Situation. Macht den Schaden gegen Patrick. Aber dann der Refrag Crispy holt sich ein, muss aufpassen, nicht, dass er noch von hinten nochmal gepusht wird. Jetzt hat er die Steps, glaube ich. Ja, ja, das war die Pilz. Das war die Granate, die ich da gehört habe. Aber trotzdem hat Crispy es auf dem Schirm, dass da noch einer ist. Und jetzt der Push gegen den Spieler im Sumpf. Den hat man auf dem Schirm Stark. und man kann den AK auch rausnehmen. Und das ist eine wichtige Runde, die man sich jetzt hier direkt wieder zurückholt. <lacht> Anno, die Arme, Alter. Er, will die, er droppt die Waffe, will die AK haben. Weil, und dann wird er ja. sich im Block von Hades. Aber ey. es war ja die richtige Entscheidung, weil Anno ist Low AP. Also es ja, ist ja richtig, ja, dass Hades die Waffe kriegt.
Aber trotzdem, kurz hat er keine Waffe gehabt. Das war vielleicht auch ein Fehler. Ich habe vorhin mit einer um die Ecke gekommen und dann... <lacht> Geil. Aber finde ich gut. Ich glaube, die beiden kennen sich auch, die lieben sich auch. Haben jetzt auch, glaube ich, viel lange zusammen gespielt. Der Hades und Anuin. Ja, dass man, seit am Beginn von... Ja, die Frage, die ich mich auch so stelle, geht man sich ja nicht irgendwann eigentlich selber auf den Sack, dass man jetzt wurde man überall gepickt, weißt du? Die anderen beiden Jungs zu, zu Attacks, hier die äh, Jungs zu, zu Unicorns of Love. Äh, <lacht> Ey, ich wollte eigentlich nicht mehr mit dir zusammenspielen, weißt du? So kann ja auch sein. Aber okay, mal gucken, was, was auch passiert. Serges holt sich jetzt Hades. Ungünstig, zwei gegen drei Situationen, man ist auf dem Asport drauf und muss den Retake spielen, Python und Crispy von vorne, das könnte gut sein gegen Sensei, der, oh, schöne Aktion, schön aufgepasst ähm, und somit nur noch Serges im 1 gegen 3. Ah, man wartet jetzt hier natürlich, dass Anuin von hinten kommt und der ist schon auf dem Weg, der kommt jetzt von dem Baseboard Richtung A, währenddessen fliegen die Granaten hier. Von den anderen beiden Spielern und damit hat man ihn im Rücken. Ah, oh, warum geht er denn nicht daher? Und da liegt doch noch eine Waffe unter die nicht. Ist egal. Jetzt kann er sie nehmen. Braucht gar nicht mehr hochrennen. Da nimmt er sie jetzt dann auch. Jetzt hat er auch endlich seine AK. Am Ende des Tages ist er der Glückliche. Ah, das hat nämlich keine mehr. Ja, so spielt das Leben, ne? Und die Runde geht an Unicorns. 11 zu 9. Perfekt. Also genau das war ja das Traumergebnis zum Schluss irgendwie für uns. Und hat geklappt. Die, die drei Low Weapons haben geregelt. Und eigentlich war es ein Crispy wieder, der gut performt hat in dem einen Moment. Ähm, eigentlich auch die Schüssel, die Schüssel Rolle hatte. Also Patrick hat sich geopfert, hat nochmal gut Schaden gemacht. Crispy konnte direkt den Refact ziehen, weil er blind war. Hier wird das andere Duell, was sehr wichtig war in dem Moment. Und hört noch den Step, wie du gesagt hast, damit sie den im Wasser ja, ich, pushen konnten. Das war ich weiß gar nicht, ob es sogar ein Step war, weil ich habe eigentlich nur danach gemerkt, dass es ein Granatengeräusch war. Aber er hat es halt irgendwie auch im oh. Gefühl gehabt. Oh, eine schöne Position von Patrick. Oh, das hat man zwar sogar auf dem Schirm gehabt, aber Patrick mit dem Frag. Oh, noch gute Informationen, die er jetzt ergeben kann, wie viele da auf Short waren. Ich glaube, der hat sogar beide gesehen. Ja, das ist natürlich wichtig. Nochmal eine Granate hier drüber. Also Utility wird gut eingesetzt, gerade von Unicorns, um da schon mal ein bisschen Pre-Damage zu machen. Ja, da, da siehst du halt wieder, Over ist so eine geile Map, allein mit Utility, aber du siehst halt, wie wichtig es einfach ist, Informationen zu holen. Informationsjumps, Boost, etc. So stark offensive Plays. Macht man hier ganz, ganz stark bei Unicorns of Love. Und wenn man das so weiterentwickelt auf Mirage, auf Overpass, auf allen Maps. Boah, ey, ich hab, ich, 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 ich beliebe richtig krass. Also ich sehe ich seh die ganz weit vorne. Das wird, und dann nur eine gewisse Konstanz rein. Aber ich glaube, mit, mit gesunder Kommunikation. Und bam, geht alles, siehst du? Und man auch mal jetzt hier so einen, so einen Seitentausch. Man kann sich kurz auf einen anderen Kollegen verlassen, weil der andere gerade nicht drin ist. Und danach gibt er sich selbst ein paar Backpfeifen, dann geht's los. Und dann rasiert er genauso. Also. Mega, mega schön. Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Wir können hier heute mit einem Sieg davon äh, gehen. Aber es ist ja noch ein bisschen was hin. Aber Crispy schon wieder. Crystal, Crispy unterwegs. Crispy noch einen zweiten. Super wichtiger Trade. Nur noch zwei Leute jetzt hier auf Seiten von Project X. Und die wollen doch den Arthur angreifen. Da stehen sie aber auch schon wieder zu zweit, oder? Ja. Das bin ich gespannt. <lacht> ich dachte erst, die Smoke wäre abgeprallt am Schild. Aber ist doch drüber gegangen. Kam richtig. Aber jetzt ist es dann. Ja, sind sogar drei, oder? Oh, ja, ist drei. Einen noch unten. Ja, ja. Ja. Ah, und da zieht man dann rum. Überall die CTs. doppel AWP jetzt. Ui, ui, ui. Ja, schön. Ja, warum nicht? Ja, ja. Kann man machen. Crispy, schönes support da auch gekriegt. Kann damit noch einen rausnehmen. Macht dann nochmal Schaden sogar gegen die dritten Spieler. Und damit dann schon fast die Runde gelaufen gewesen. Stark. Also ganz ehrlich, dass wir jetzt hier 12 zu 9 stehen, muss ich wirklich sagen, am Anfang sah es ja überhaupt nicht so aus. Wie viel stand es? 8-1? 8-1, ja. Mann. Für Project X. Und es ist ganz ehrlich, wenn man es heute hier abschließen kann mit einem Sieg, das würde so gut tun. Allein, weil man Number One Season 2 direkt das erste Spiel gegen die verloren hatte, waren auch, glaube ich, andere Server, aber trotzdem ist sowas ja immer nice. Und hier bitter und glücklich für Python und kommt weg. Der kommt ihn nochmal <lacht> irgendwie weg. So gut gespielt von Python und Crispy. Also hier, super Kommunikation, super Mollo, super Smoke. Perfektes Timing, hier wegzukommen. Oh, da, da hat man diesmal Glück gehabt. Da haben zwei, dreimal Pech gehabt, diesmal hat man Glück gehabt. Super. Ah, Crispy wieder auf seiner Position. Oh, ich wollte sagen, kann das Duell diesmal nicht gewinnen, aber er gewinnt es trotzdem wieder. Hat sogar noch gut HP über, 54 left. Das ist stark und er bleibt in der Position. Jetzt gleich wird wahrscheinlich wieder eine Support Flash nochmal reingeworfen. Oder nicht? Ja, er smoked sogar selber nochmal ab. Aber dann wird er rausgenommen. Die Smoke hat ihn halt dann doch ganz verraten. Aber Python, da holt sich Serges. Ja, und das sind natürlich nur Pistols. Also man muss jetzt einfach aufpassen, dass man nicht viele Runden abgibt an Spielern. Ja, auf die Distanz ist die Tech 9 allerdings eine ganz tödliche Waffe. Oh. Ah, schade. Und da ist es ein 2 gegen 2. Jetzt wird es nochmal richtig knapp hier. Wieder so eine Pistol Round, die knapp wird. Ja, aber Anuhin ist schon rotiert, damit er keine Informationen bringen. Sag wahrscheinlich auch gleich, ha, das bleibt auf dem B-Spot, bleibt auf dem B-Spot. Die rotieren nochmal zurück. Schön gemacht. An der AWP. Es ist am Wasser und dann gucken wir, was passiert. 
Puh, schwieriges Moment. Jetzt geht es in 1 gegen 2 für beide Spieler. Und man räuft immer komplett nach hinten zurück. Und äh, Arnoin wird jetzt gleich beide facen. Wundervoll erstmal die Diegel rausnehmen. Wundervoll nimmt die M4. Sehr, sehr eklig. Hat die Spieler gesehen. Nummer 1. Der hat er. Der zweite, der ist auch dahinter. Das muss es hartes machen. 1 gegen 1 Situation. Ja, die ist unglücklich gelaufen, die Runde. Aber es sind halt noch 8 Sekunden. Die Plan kann er auf jeden Fall bringen. Und ich bin sehr gespannt, wie es hier ausspielt, der gute Sensei. Äh, der gute Hades. Oh, oh der hat auch noch die AWP. Er hat ihn gesehen, er hat ihn gesehen. Er sieht ihn. Oh, ja, yo! Schön. Alter, das ist Timing, halt. <lacht> Erstmal ganz wichtig, die andere AWP nehmen. <lacht> Na klar, weil die hat, kein, die hat keinen Skin. Also beide haben ja keinen Skin. Ah, die andere hat aber sogar noch Aufkleber drauf. Naja, ei, ei, glaube ich. Ei, ei. Also ich glaube, die andere ist die von Python. Da waren Aufkleber drauf oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Abkratzen. Oder sind die mittlerweile alle hier von Project Ach. X erstmal wieder Pause? <lacht> Halleluja, aber was für eine Runde. Super schön Spiel von Project X. Ähm, Python hat ja nochmal einen Frack geholt. Unglücklich für Patrick. Ja, der ist ja aggressiv gegangen, kriegt direkt den Tag 9, Schott ins Gesicht im Nahkampf. Kann man wahrscheinlich drüber streiten, wie auch immer, aber wahrscheinlich auch der richtige Call. Ich weiß gar nicht, ob es Support Flash gab für ihn und so. Also wenn man jetzt alles zurückdenkt, Chris beat die ersten beiden Frags wieder in der Runde, oder? Und danach war es doch sehr knapp. Also es war wirklich knapp. Richtig close. Ich glaube, wir haben einfach einen Skin Bug. Haben wir? Ja, weil die heißt AWP Mortis und Mortis wäre ja ein Skin. Nein, nein, bei dir bei ist sie auch. Ist nein, du hast ja, ja, ich habe ja, einen Skin, Skin Bug. Ich habe nur alles gerade Standard Skin. <lacht> Sehr geil. Das ist der perfekte Pass, wenn ich gesagt habe, Standard Skin. <lacht> <lacht> davor, was, davor, was er geschmissen hat, war, eine, äh, war hier diese, die ganz starke hier. Ja? Diese, diese Ach so. Ja, ja. <lacht> das ist natürlich witzig, weil ich habe halt wirklich nur Standard Skins gerade auf der AWP. <lacht> Sehr gut, sehr gut. <lacht> Läuft. Mal gucken, ob die Projekt auch Standard Sachen hat. Die gehen erstmal wieder schnell auf kurz Richtung B. Ziehen sich aber wieder zurück. Haben aber schon den Wasser, das Wasserraum eingenommen. Somit hat man mehr Informationen. Auf der anderen Seite sehen wir hier wieder Python und Crispy hier sich durchschlängeln am A-Spot. Ähm, auf A lang runter. Python zieht sich zurück, damit er Banane runterziehen kann. Aber Crispy mit der Superposition. Ich weiß nicht, ob er Steps gehört hat jetzt auch, die gleichzeitig runtergelaufen sind. Vielleicht könnte er Sergas raus, wenn er jetzt hier rumpiekt. Aber er muss warten, weil er weiß gar nichts. Da kann natürlich alle da sein. Ne? Wenn man überlegt, könnten hier alles voller Terrorspieler sein. Deswegen muss er jetzt so close stehen und hoffen, dass da was geht. Aber allein die Informationen, die, die, was er hört, Kriegt er alles mit, das hat vorhin auch super geklappt. Oh, das ist vom Timing her, wäre perfekt. Oh, Timing! Ja, WP, jetzt muss er aufpassen. Serdex kommt von vorne schon. Oh, Serdex hat ihn wahrscheinlich. Das war's für Crispy. Schade. Schade, schade. Ja, da war das Timing zwar gut, aber nicht perfekt. Ja, das Problem ist, glaube ich, gewesen, er hat nicht gerechnet damit, dass die Leute dann jetzt. Also, wenn ich überlege, stell dir mal vor, alle fünf wären jetzt schon da durchgelaufen, Richtung Rund, Abgrund oder so, weißt du, oder Banane lang. Wäre es ein perfektes Timing gewesen von der Zeit her. Aber er konnte ja nicht wissen, dass sie noch auf dem B-Spot sind. Monster. Nochmal zurücklaufen. Weißt du? Und dann so ungünstig es läuft. Ne? Das ist bitter. Deswegen. Ja, das stimmt. Aber so ist es. Und jetzt B-Spot alleine gehalten hier. Von Hades. Gegen die ganzen Spieler von Project X. Vielleicht kann er wenigstens ein, zwei rausnehmen. Boah, der kriegt den Schuss ins Gesicht. Wird rausgenommen. Und ja, fast der Meinung, da kann man schon fast die Waffen einfach mitnehmen in die nächste Runde. Macht man auch. Hätte, 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 jetzt, hätte jetzt hier der gute Hades den einen Frack gezogen, vielleicht? Ja, dann hätte man es nochmal probieren können. Ja. Auf jeden Fall, weil Patrick hat auch parallel schon sehr, sehr schnell Gas gegeben für äh, den Z-Gang nach unten, ja. Und hätte gut werden können. Aber guter Call auch jetzt hier zu safe. Man kann auf jeden Fall, denke ich mal, seinen Mates irgendwas legen, beziehungsweise Crispy Hades kann sich selber kaufen. Äh, Patrick könnte was schmeißen. Ähm, und dann hat man nochmal wahrscheinlich nochmal eine solide Waffenrunde mit zwei M4s, eine AWP, äh, zwei MP9s, gehe ich von aus. Und die hat man ja vorher auch gewonnen. Jetzt geht es erstmal 13 zu 10. Das ist wirklich knapp. Project X geht endlich mal wieder eine Runde. Haben wir auch gefühlt kaum Runden bekommen. Ne? Guck mal jetzt, wenn man sieht, eine Runde und Unicorns auf 6 schon. Jetzt haben wir zwei Runden. Sieht man ja auf der linken Seite. Also, selbst Project X, auch Job Overpass, massive Probleme. Unicorns auf Dorf ist wach geworden. Und, ähm, hoffen wir mal, die können jetzt noch ein paar Runden holen. Wenn jetzt Project X zurückkommt, wird es schwierig. Wenn man jetzt die Runde verlieren sollte, komplett ohne zu safen. Dann geht es auf jeden Fall in die Full Echo. Dann steht es 13 zu 12, safe. Dann kann man vielleicht erst wieder reinkaufen. Wobei es vielleicht auch genauso ein Problem ist wie bei Project X. Das heißt, man muss erstmal reinforcen. Und dann steht es 13 zu 13. Wie auch immer. Es wird sehr, sehr eklig. Es wird, glaube ich, sehr, sehr knapp. Ja, aber darüber müssen wir ja gar nicht denken, weil die holen jetzt die Runde. So holen jetzt aus. Die holen die Runde. So, da, 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 da bin ich dabei. Genau so muss man es machen. Aber sehr viel Information hier schon von Hades. Ja, auf der anderen Seite ist Python auch da und checkt check, check alles aus. Von Winkel hat er mitbekommen, da kommt die Granate, die Smoke. Jetzt geht es auf lang durch, das hat man mitbekommen. Ja, die Steps, weiß ich gar nicht, ob man die gehört hat. Die war zu weit weg, aber vielleicht haben wir ein Duell jetzt hier gleich. Crispy im Nahkampf 
gegen Psycho. Der geht nämlich jetzt rein. Keiner, oh, hat, die, lang. Ah, die Keiner hat lang. Keiner hat lang, ja. Hört die Steps. Oh mein Gott! Ah, das tut so weh. Ja, safe. Ja. Bitte, bitte. Ja, das sind diese unglücklichen Momente vom Timing her. Das stimmt, ja. Jetzt kann man sogar hier nochmal vielleicht in AK gehen. Schießt da noch. Ah, oh, sehr schön. Schießt da die M4 rüber zu seinem Mate. Damit hat man drei gute Waffen für die nächste Runde nochmal. Wenn man jetzt eh in Safe gehen muss. Okay, ich sag mal vielleicht drei gute Waffen. Ähm, wir sehen nämlich, Project X ist schon ja auf der Suche. Und Sensei könnte da jetzt vielleicht sogar noch einen Spieler finden. Oh, aber nur ein Anschuss. Da hat hartes Glück gehabt. Das war nur ein Byte-Shot. Und somit überlebt er das Ganze. Allerdings sehen wir hier auf der Purge, die Project X-Spieler sind auf dem Weg Richtung T-Spawn. Wonderful hier an der Leiter. Weiß ich nicht, ob man da überhaupt noch hochgeht. Anscheinend nicht. Man will da auch nicht zu viel natürlich rein investieren noch. Und somit kriegt man drei Waffen hier in die Eco. Ähm, damit lässt sich vielleicht sogar nochmal was anfangen. Ja, aber eine starke Aktion von Patrick hier und mit Hades hier nochmal was zu geben. Ich glaube, da wird Hades auch daraus lernen, dass man ab jetzt da mal springt in einer Situation, damit man gar nicht erst angeschossen werden kann. Hat er wahrscheinlich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass er schon so weit einer ist. Aber okay, 13.11, Project X kriegt endlich jetzt hier die wichtigen zwei Runden für sich. Wird verkürzt auch auf zwei Runden. Ähm, es wird natürlich immer, immer enger, die Schlinge, auch für Unicorns of Love. Man hat jetzt hier, wie du schon sagst, die Echo Round, damit man nächste Runde auf jeden Fall die Waffen reinkaufen kann. Mal schauen, was passiert. Zwei Spieler, Crispy, Python. Sind mit dem Untergrund unterwegs. Patrick alleine. Und was war das denn bitte? Ja, der hat ihn voll gesehen. Oh, wie bitte. Aber Patrick, den wichtigen Frank, aber wundervolles da, wundervoll mit dem Double. Erwischt hier beide auf dem falschen Fuß. Es ist nur noch Hades an der M4. Ja, und Python hat nichts. Hat die USP. Abwarten. Auch die USP kann Schaden machen. Aber da ist halt eh niemand, wo er sich gerade rumreibt. Wechselt jetzt auch Richtung Baseboard. Weil, oh, da hört man es und das hörte sich brutaler an, als es war. Das war nur ein HP. Und ja, jetzt soll es Richtung B gehen. Hades mit dem ersten Frag. Kann man da vielleicht sogar noch mit etwas Glück ein paar Spieler rausnehmen. Schöne Flash nochmal hier eigentlich. Er kann aber leider keinen Nutzen daraus ziehen. Und jetzt na, geht man in die Rotation und oh, nochmal schön gut. vielleicht gut Schaden gemacht. Nein, es war nicht viel, nur 10 Schaden oder so. Aber trotzdem, man hat nochmal ein bisschen was gemacht. Und jetzt kann man sich sogar vielleicht überlegen, ob man die M4 nicht trotzdem durchbringt, ähm, um ein bisschen Geld zu haben. Und Python vielleicht nochmal hier eine Waffe holt Richtung Monster oder so. Ich weiß nicht, wo noch eine liegt, aber da müsste irgendwo eine liegen. Und dann spart man sich wenigstens ein bisschen Geld. Ja, man, die Fuse kit ist auch gut. Vielleicht kann er jetzt die Fuse kit auch noch aufsetzen. Ja, Python holt noch die Fuse kit holt eine 4 da die AK, perfekt. Ja, also, ja. ja, richtige Call, hier das so zu spielen. Ja, Zwei auf jeden Waffen Fall. reingeladen. Die AK ist sowieso mehr wert als alles andere wahrscheinlich, als ihr Leben selbst. Äh, <lacht> als CT sowieso. Definitiv. 13 zu 12. Hardest hat es nochmal gut gemacht. Hätte ich, ihm, er, hätte ich ihm echt gegönnt. Hätte er jetzt noch so richtig lucky so ein bisschen vielleicht. Die AWP rausgenommen. Im Monster als zweiter Frag. Weil er hat es gut gemacht. Und dann nochmal richtige Situation sofort hinterhergelaufen. Durch Holz gebankt, weil er wusste, die werden gleich rotieren. Hey, stell dir mal vor, er hätte noch einen geholt. Das wäre, ey, insane. Das wäre ein Double Frag gewesen. Das wäre ein Vorteil. Das wäre so gut, ey. Das wäre so krass. Das wäre, ganz ehrlich, das wäre für mich der, das, der Play des Games gewesen. Also hätte H, das ist jetzt hier so nochmal zwei rausgeholt. Also, wär, so, jetzt bin krass. ich mal gespannt. Also ich, ich, ich predikte H. Ach, kann er gar nicht. Ja, ich dachte, H, das hat genug Geld. Pyto kann aber selbst ein AWP reinkaufen, wenn er möchte, in, ähm, ja, in Cannonball quasi. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Da wird man eher Rüstung kaufen. Aber er braucht ein bisschen. Er überlegt und da ist auch, da kommt sie. Guck mal. Doch hier in die AWP reingeforst, ohne Schild. Geht's rein, Kevlar Helm, wer braucht das schon, wenn man eine AWP hat? Wenn man die Kills vorher macht, braucht man auch kein Kevlar. So ist es. Und vielleicht jetzt endlich mal der offensive Push jetzt erfolgreich für Python. Das geht nach oben. Eins, zwei Todes Flash, muss zurückziehen. Aber er hat auch noch Supporter. Crispy ist da und Patrick. Könnten ihm sofort helfen. Aber na klar, besser so als zu aggressiv. Sehr sieht man im X-Ray. Man passt hier sich auch fett auf. Das könnte jetzt hier wirklich ein Duell werden. Python, Patrick, Crispy. Gegen die Terroristen jetzt, die jetzt da kommen. Eine gute Mollo. Crispy wieder mit einer guten Aktion. Crispy keinen zweiten. Jetzt muss Patrick helfen. Patrick ist auch noch da. Der ist überall. Passt hier gut auf. Holt nochmal die Reflex. Das heißt, der Vorteil ist da. 4 gegen 3 Situation. Jetzt muss nicht mehr irgendwie ungünstig welche verlieren. Man sieht sich zurück. Man hat den Damage gemacht, den man machen wollte. Fläht sich nochmal auf lang, wie es aussieht. Ah, doch nicht. Die Information hat man. Sollte man gleich bekommen durch Python. Und, ähm, Jetzt bin ich gespannt. Ob es der BS wird, wird oder ob man jetzt hier nochmal hin und her läuft. Also, man hat noch sehr viel Zeit auf Seiten von Project X. Die haben jetzt jede Runde das doch nochmal gut gemacht, auch von der Zeit her. Man rotiert in die Richtung, in die Richtung. Also, hier ist alles möglich. Da kommen die Support Flashes hier Richtung Spot, dass ich wonderful durcharbeiten kann. Aber nochmal eine schöne Granate. Macht nicht viel, aber die Richtung hat eigentlich voll gepasst. 
Oh, Anuin, einer guten Ecke da. Kassiert aber Schaden. Jetzt nochmal die Granate hinterher und die bleibt hängen und damit stirbt er. Bitter. Python, er sieht den Spieler, er nimmt sich Sensei raus. Hades, guck dir mal an, Hades ist in super Position, hat sich nach vorne sich gegambelt, ist, ist hier raufgesprungen. Hades in der Smoke, Hades! Das ist dein Moment, Hades, Junge! Was für eine Aktion, wenn er jetzt hier rumlaufen könnte. Die haben ihn nicht auf dem Schirm. Bitte, Hades! Hades, guck nach rechts! Nein! Nein, so ungünstig, aber so gut gemacht. Und dann musst du weiter. Python hat geholfen, Patrick jetzt von hinten gegen Toxic, sieht den Korb, sie macht jetzt... Patrick! Yo, man! Was für eine Runde! So knapp und trotzdem dann am Ende noch geholt, zum Glück. Python war da oben halt auch schon bekannt. Und ja, sehr wichtig, dass da Patrick dann die Runden macht. Und der ist wieder back, ne? Der ist back in Game. Er hat jetzt auch seine 14 Frags, der ist auf CT, ist er zurückgekommen. Doch. Sag doch. Und jetzt passt es halt, jetzt hat man eine gute Chance. Und ja, auch von den Frags her, egal auf beiden Seiten, es ist halt ein knappes Spiel. Und man muss halt aufpassen, viel Geld noch bei Project X, die können danach noch eine Runde kaufen. Also, das ist jetzt ein richtiger Arbeitssieg, den man dann einfahren muss, wenn man das hier schaffen will. Ja, und dementsprechend jetzt ja auch nur die MP9 bei Hades. Der hat halt kein Geld gehabt. Leider da noch gestorben. Und eigentlich ein Seller Play. Ähm, leider null Nutzenfaktor draus gezogen. Leider. Leider, leider. Leider, leider, ja, leider. leider. <lacht> naja, so ist es. Also sehr, sehr äh, geile Runde, aber sehr knapp. Ich hätte es bei Hades gerne gesehen, hätte er das gemacht aus dem Smokes. War super coole Position, super cool gespielt. Hatten sie überhaupt nicht mitbekommen, dass da einer ist ungünstig, dass er in die falsche Richtung geguckt hat. Er wusste halt nicht, wo der andere Spieler ist. Und dadurch hat er hat dann der Impact, die Idee dahinter und der Impact dann alles verloren. Aber okay, weiter geht's. Runde Nummer 27 mittlerweile. Es steht 14 zu 12. Unicorns of Love in Führung. Python vielleicht jetzt gleich mit dem ersten Frag. Es ist noch ein 5 gegen 5. Sensei ist gut dabei. Verschießt zum Glück. Und der liegt was? Was? Bitte? Unglücklich. Den hätte Chris in der ersten Halbzeit auch gemacht. <lacht> ja, aber das ist so bitter. Du, die AWP verschießen, dann kein Bock mehr. Dann holt er einfach die Diegel raus. Bam. Ja. Ah, oh, hartes fällt auch, okay. Und jetzt Patrick los. Patrick ein, Patrick keinen zweiten mehr. Und damit ist die Runde eigentlich schon wieder gegessen. Warten wir es ab. Python. Erst. Python ist noch da. Python verschießt ja, dann ist die Runde gegessen. Oh, so bitter. Also die Diegelstelle. Wahrscheinlich hat Crispy direkt im Voice geschrien. Hat alle mit runtergezogen. Nee, kein Spaß. Ja. Also, bitter. Die Schelle. 14 zu 13. Jetzt bloß jetzt nicht hier in irgendwas reinspielen. Jetzt einfach die Echo spielen. Nächste Runde an den Waffen. Dann schon von 14 zu 14. Darauf spielen, würde ich sagen, auf die Overtime. Also auf Sieg kann man immer noch spielen. Entschuldigung. Aber die 15. Runde muss sein. Komm schon. Es ist halt echt ein knappes Ding. Man hat da eine Pistolrunde abgegeben, die hätte man nicht abgeben dürfen. Also eine Anti-Pistol. Ja. Wie macht das Spiel jetzt gerade so knapp? Das ist halt leider Fakt. Das ist halt die Unicorns of Love Krankheit. Die ja. haben sie irgendwie drin. Die muss, die muss halt vorher schon mit einrechnen in ein Ergebnis. Oha. Sensei hat den Braten gerochen. Kann aber erstmal nur einen rausnehmen. Ah, dann ist aber Toxic da. Sensei muss auch noch einen. Jetzt wird da noch schnickschnack schnuck schnell gespielt, wer sich den letzten holen darf. Aber Toxic hat diese Spray-Kontrolle sehr, sehr gut drauf, finde ich. Ne? Hat man ja gesehen. Mit der AUG auch ähm, der einen Runde, wo man halt auch diese ein, beinahe die Pistole geholt hätte, wieder auch äh, zurück. Wäre krass, definitiv. Die Frage ist halt jetzt, äh, du kannst jetzt gambeln, glaube ich. Ja? Jetzt reinforsten, du hast nur m nicht die perfekte Utility oder aber nur jetzt. Oder, ja, oder du machst jetzt. Du. Ja, ja, klar. Aber du könntest auch jetzt auch überlegen können, du machst jetzt nur so eine half bei Nein, Versuch, du willst jetzt Sieg spielen. Also, du willst ja. jetzt auch Sieg spielen. Ja, okay. du willst ja, du, wenn du jetzt nicht auf ähm, die Pistole, die Waffen gehst, dann opferst du ja auf jeden Fall schon mal deinen Sieg. Das ist richtig. Und du hast ja eine gute, du hast ja ein Line-Up. Also du brauchst es, guck mal, du spielst ja jetzt ja, ja, so, so und sonst hast du ein volles Line-Up, nur in die Overtime ja. zu kommen. Ja, ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Habe ich dir recht, gebe ich dir recht. Na, ja, deswegen, also Daumen drücken, believe, meine Lieben. Ab in den Chat jetzt hier, Unicorns of Love Fans. Haut's rein. Cheer for Unicorns. Die brauchen die Energie von euch. Die brauchen uns, die brauchen euch. Ganz klar, die muss jetzt rasiert werden. Keine Diegelfest gegen Crispy, gegen Python. Da muss genau umgekehrt das Ding aussehen. Das wäre super nice. Wir bleiben jetzt nur auf dem Team Crispy. Python mit der AWP ist natürlich hier perfekt. Alang ist safe. Es ist jetzt wahrscheinlich Crispy vielleicht gleich wieder in dem Moment. Er sieht keine Steps. Er sieht die Waffe an ihm vorbeilaufen. Oh mein Gott. Was ist, machen die da? Serges ist hinter ihm. Äh, vor ihm jetzt. Das ist perfekt. Jetzt geht es weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. So unglücklich. Es ist so bitter für Crispy gerade in den letzten zwei Runden. Und damit erstmal der Vorteil jetzt hier für Polish X. Und äh, während, klar, wenn man jetzt die Runde hier holt auf Seiten, ah, was sind das? Ukrainer, so wie es aussieht, von der Flagge her zumindest, wird es angezeigt. 
hat man wahrscheinlich hier sogar das 16-14 schon fast in der Tasche. Dann gibt es halt nicht viel, was Unicorns in der letzten Runde dieses Spiels dann noch dazu beitragen kann, um hier nochmal in die Overtime zu gehen. Oh, Anuin holt ein, wird dann aber gerefragt. Ah, hat es da ein bisschen forscht, wollte da schnell zur Waffe, muss dann da auch das zeitlich sehen. In zwei gegen drei Situationen. Bombe wird geplantet. Beide Spieler sind hier am CT. Da kommt eine schöne Mollo rein. Und das wird natürlich dann nochmal dadurch bitterer. Man muss nochmal sich sogar zurückziehen mit einem. Und einer jetzt Graffiti. Der wird jetzt gleich hier von Sensei gesehen. Sensei hat ihn und holt den Frag. Das sieht nicht gut aus. Das ist nur noch Python. Und da kannst du sogar die Waffe lieber mitnehmen. Weil du weißt, du hast nächste Runde gar nichts. Bitter. Ganz bitter. Hätte Crispy das Ding gehabt, ne? Das wäre so nice gekommen. Schade. Sollte nicht sein. Hat der andere Spieler Sensei super gut gemacht, war es, glaube ich, in dem Fall. Sensei oder wer war das? Nee, Sergis, Sergis, ne? Der ja. sich perfekt umdreht, damit vermutet, okay, könnte möglich einer sein. Und holt den Frag, jetzt muss Python aufpassen. Oh, Python. Steps. Nein! Er war aber. Was? <lacht> oh, das war aber close. Das war aber close. Also dafür, wegen der Aktion, müssen die jetzt noch Overtime erreichen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Also, wenn die das nicht holen. Die AWP raus schaffen, rausschießen. Dann, dann, die Runde darf einfach jetzt nicht an die, an die Project X Jungs gehen. Es muss jetzt 15, 15 heißen, es muss Overtime Nummer 1 heißen und Nummer 2 von mir aus und dann am Ende Sieg für die Einhörner. Gucken wir mal, was da entsteht. Erstmal spielt man es jetzt hier sehr passiv, geht in Underground rein bei Project X. Probiert hier erstmal vielleicht auch Verschieber aufzuhalten. Und genau diese Verschieber sind schon unterwegs und zwar Anuin oder Pusher vielmehr. Geht schon wieder aggressiv, kassiert aber allerdings auch schon wieder ordentlich Schaden. 54, oh nein, 42, so, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, welche Zahl ich da gerade gelesen habe. Hat er verloren, bleibt aber aggressiv vorne am Gitter. Hat da eine gute Position mit der MP9, kann da vielleicht ein, zwei rausnehmen, das wäre natürlich super. Einer wäre schon eigentlich genug, aber wundervoll, der guckt nicht hin und der kriegt den ersten. Vielleicht jetzt noch den zweiten, der Kopf ist zu sehen. Ah, verschießt erstmal und kriegt ja! den zweiten, das ist so wichtig. Damit hat man schon mal einen guten Vorteil. Kann sich jetzt die Waffe schnappen. Und er hat nicht viel HP verloren. Mal, Chris, hat immer noch 31. Er hat noch eine zweite. Sprung. Nein. Macht alles zu. Sergis holt sich allerdings Crispy. Ja, so bitter. So gutes Wortflash für Crispy. Macht sehr viel Schaden. Da ist der andere Spieler da. Das ist so bitter. Und Sensei holt sich Patrick. Das ist jetzt wieder ein 3 gegen 3. Jetzt muss natürlich Python hier eskalieren. Der ist vorne. Der macht den schnellen Free Frag. Das ist so wichtig gewesen. Kart ist auf dem Spot an der Farmers. Der muss natürlich. Jetzt oh nein. Das ist so bitter. Das Timing manchmal. Aber es ist Python. Der noch überlebt irgendwie. Wer kommt? Der muss helfen, aber Sergis ist im Gesicht. Was macht er denn jetzt hier? Es ist ein 2 gegen 2! Und Nein. alles schafft es nicht. Das ist Anuin. Nur noch 2000 Meter HP. Jetzt muss er schleichen. Er muss sie holen. Sensei holen. Linke Seite. Und das macht er. Und er macht es. Ach, wie bitter. Da verliert man die Runde sogar noch. So ein guter Start sogar in die Runde. Und dann am Ende kommen die zwei Spieler einfach gegen drei auf den Spot. Aber genau das ist es halt. Das ist halt CSGO so bitter. Hätte man doch bessere Waffen, aber trotzdem. Es war ein super Spiel. Super mega Comeback, schade natürlich. Ich glaube, auch hier darf man nicht vergessen. Ich glaube, die Map werden sie auch nicht so viel geprackt haben und gespielt haben bis jetzt, aber trotzdem super Performance. Schade, Project X gewinnt diese Partie dann natürlich. GG well played. Ah, Timing, Timing Pech. Crispy hatte hier einen Spieler, den hat man, man gerade noch am Ende gesehen, ja eigentlich schon beinahe gehabt, ne? Und ähm, der stirbt einfach nicht und der andere Sensei. Sensei stark gespielt letzten. Der letzte Runde waren seine Runden. Die, hat, die haben auf jeden Fall gerade Project X äh, durchgecarried. Bin ich, bin ich der Meinung jetzt mal. Würde ich sagen. Ja, Sensei ist sowieso stark gespielt das ganze Spiel über. Ähm, war eine Zeit lang auch da oben. Ja, der hat das ist Zeit der Dopfregger in dem Team. Also, der hat da auf jeden Fall gut mit dazu beigetragen, dass Project X hier am Ende noch mit ja, 16 zu 14 gewinnen kann. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem. Braucht man hier, glaube ich, sich nicht verstecken. Super Performance. Ähm, wir nehmen es voll ernst. Es wird immer nice. Das macht richtig viel Spaß zu zuschauen. Klar, kann man wahrscheinlich ins Detail reingehen, das können die aber selber machen, das kann Kakofu machen und so. Ähm, woran es vielleicht noch lag, was sind noch die Probleme. CSGO ist halt immer, ja, sowieso sollte man nie vergessen. Also muss ich sagen, vielleicht, ich weiß gar nicht, was die ganz, ganz oberen Profis machen, aber ich weiß nicht, in den Bereichen, wo wir casten, finde ich dann doch tagesformabhängig. Manchmal ist der übertrieben krass und am anderen Tag ist der einfach mal äh, gefühlt äh, Silber. Ja? Krass gesagt, wie ich meine, aber die Tag und Nacht. Ja? Seitenwechsel plötzlich rasiert, ne? hat man ja bei Patrick gesehen zum Beispiel. Naja, so ist es halt. Ne? Wenn der Gegner besser ist im Moment, aber unglücklich. Aber wie gesagt, knappes Ergebnis, braucht man sich überhaupt nicht verstecken. In dem Sinne würde ich sagen, ist das Ding durch, wir wollen jetzt gar nicht darüber über den heißen Ball weiter schwafeln. Wir sind raus. 
Nächster Cast am Freitag. Seid wieder dabei. Ich hoffe, das Internet bleibt auch genauso geil, wie es heute ist. Es ist mega. Also ich habe einen neuen Router und es läuft. Und äh, ich hoffe, toi toi toi. Es bleibt so. Also, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Ähm, haltet die Ohren steif. Keine Panik, etc. Und wir sind raus. Euer Albi. Jo, und euer Pet. Ciao, ciao. Nächstes Mal vielleicht auch die Voice fixen oder so. Das ist keine Ahnung. Aber ich höre ihn super gut.